আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত ও মেহেরবানিতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন আর আপনারা দেখছেন তাকওয়া ইসলামিক টিভি প্রতিদিনকার মতো ফয়জা টিউশনি শেষ করে আজও বাসায় ফিরছে তখন সন্ধ্যা নামছে কেবল জিলবাব হাত পা মোজা পরে আছে এক মনে জিকির করতে করতে হাঁটছিল ফয়জা হঠাৎ কারোর সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় পাশে তাকিয়ে দেখে একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা পড়ে আছে ইন্নালিল্লাহ আন্টি আপনি ঠিক আছেন কোনো সাড়া নেই সেন্সলেস হয়ে আছে ফয়জা একটা সিএনজি নিয়ে মহিলাকে নিয়ে হাসপাতালে গেল ডাক্তার দেখে ঔষধপত্র কিনে নিয়ে ফাইজা মহিলাকে তার বাসায় ছেড়ে দিয়ে আসলো তোমার নাম কি মা জি ফাইজা রহমান বসো মা আমি নাস্তানি আর না না আন্টি কি করছেন আমি কিছু খাবো না অসুস্থ শরীর নিয়ে কষ্ট করতে হবে না আপনার খালি মুখে চলে যাবে বুঝি মৃদু হেসে অন্য একদিন আসবো আন্টি আজকে সময় নেই এমনিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে আব্বু আম্মু টেনশন করছে হয়তো বাসায় যেতে হবে আপনি নিজের খেয়াল রাখবেন এতটুকু বলেই ফাইজা বেরিয়ে গেল রাস্তায় জ্যাম থাকার কারণে নয়টার উপরে বেজে গেছে তড়ি খড়ি হয়ে বাসায় ঢুকেই দেখে আব্বু আম্মু ড্রয়িং রুমে বসে বই পড়ছে কিরে আজ এত দেরি হলো যে সোফিয়া বেগম জিজ্ঞেস করলেন আর বলো না মা এক মধ্যবয়স্ক মহিলা রাস্তায় সেন্সলেস হয়ে গেছে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র কিনে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসছি তাই দেরি হলো মেয়ের এমন খায় আজমল সাহেব বই থেকে মুখ তুলে মুচকে হাসলেন যা ফ্রেশ হয় ডিনার করবি না হ্যাঁ তোমরা বসো আমি আসছি ফাইজা চলে যায় ফ্রেশ হওয়ার জন্য ফ্রেশ হয়ে নামাজ পড়ে নিচে আসে ডিনার করতে ডিনার শেষে গল্প গুজব করে ঘুমাতে চলে যায় সকালবেলা নামাজ পড়ে কোরআন তেলবাদ করে শুয়ে শুয়ে বইয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে কখন যে নয়টা বেজে গেল টেরি পেল না ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই তৈরি খড়ি হয়ে তৈরি হয়ে নিচে নামল আম্মু খেতে দাও তাড়াতাড়ি লেট হয়ে গেছে সুফিয়া বেগম মেয়ের জন্য খাবার প্লেটে তুলতে তুলতে বললেন তাহলে আজ একটু তাড়াতাড়ি বাসায় আসিস কেমন কেন আম্মু সুফিয়া বেগম খাবারের প্লেটটা ফাইজার সামনে দিতে দিতে বললেন তোর বড় চাচুর বাসায় দাওয়াত আছে দুপুরের আগেই রওনা দেব কিসের দাওয়াত তোর বড় চাচুর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে মেহমান আসবে মা তুমি জানো আমার এসব ভালো লাগে না তোমরা যাও আমি যাব না মায়ের খাবি তাড়াতাড়ি চলে আসিস নাকি ভার্সারিতে যাব আমি না না যেতে হবে না আমি চলে আসব খেতে খেতে বলল এই তো ভালো মেয়ে হয়েছে পাম কম দাও একটু আসছি আসসালামু আলাইকুম দোয়া করো আল্লাহ হাফেজ ওয়ালাইকুম আসসালাম ফি আমানিল্লাহ মায়ের থেকে বিদায় নিয়ে ভার্সারির জন্য বেরিয়ে যায় ফাইজা বাসা থেকে ভার্সারি আধা ঘন্টার দূরত্বে এদিকে প্রতিদিনের মতো আজও তিন ভাই বোন নাস্তা করতে বসল আদিল নাস্তা খেয়ে অফিসে যাবে সাজেদা বেগম চায়ের কাপ হাতে ছেলেমেয়েদের সামনে রেখে নিজেও একটা চেয়ার টেনে বসলেন আদিল একটা কথা বলি হুম বলো আম্মু অনুমতি নেওয়ার কি দরকার আছে এবার কি তুই একটা বিয়ে করবি না আমি কি এভাবেই একা একা পড়ে থাকবো ঘরের কোণে ভ্রু উঁচু করে আদিল বলল একা কোথায় নাবিলা আর নাফিসাকে কি হালের চাষ করতে পাঠাই নাকি সবসময় উল্টো বকবি না একদম যখনই বলি একটা না একটা ওজোর আসে তোর রাগি স্বরে বলল মা উফ মা তোমাকে আর কতবার বলবো আমি এখন বিয়ের জন্য রেডি না এখনও সময় হয়নি বিয়ে করার আমি মরে গেলে তোর সময় হবে বলে হন হন করে উঠে চলে গেলেন সাজেদা বেগম মা কি সব আবল তাবল বকছো আচ্ছা ভাইয়া তোর কি পছন্দের কেউ আছে নাবিলা জিজ্ঞেস করলো আরে নাবিলা কাকে কি বলছিস এই ভেজা বেড়ালে থাকবে আবার পছন্দের কেউ ভেঙচি কেটে বলল না ফিসা তোরা দুজন আমার আপন বোন না শত্রু মনে কর শত্রু দেখ ভাইয়া পৃথিবীতে সব মেয়েরা খারাপ না ভালো আছে তুই হয়তো খারাপের খপ্পড়ে পড়ে এখন সবাইকে খারাপ ভাবছিস মার তো বয়স হয়েছে এখন তুই সারাদিন থাকিস অফিসে আর আমি ভার্সারিতে নাফিজা কলেজে একবারও কি মায়ের কথা ভেবেছিস আদিল নাস্তা না করে বেরিয়ে যায় এই বোনগুলো হয়েছে মায়ের মতো একটা টপিক পেলেই হলো সারাক্ষণ মাথা খাবে নাবিলা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আদিলের যাওয়ার পানে এমন কি বললাম যে না খেয়ে উঠে গেল ধুর তোরা খেলে খা না খেলে নেই আমার ক্ষুধে লেগেছে আমি খাই নাটক দেখার সময় নেই অফিসে বসে চেয়ারে হেলান দেয় চোখ বন্ধ করে আদিল আনমনে ভেবে যাচ্ছে তার লাইফে রিয়া মেয়েটা কেন এসেছিল চলেই যখন যাবে তখন এসেছিল কেন রিয়া আদিলকে ঠকিয়েছে তাই তো কোনো মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারে না মেয়েদের প্রতি অ্যালার্জি খুব আদিলের মেয়েরা সব স্বার্থপর রিয়া হয়তো স্বার্থের জন্য কাছে এসেছে কিন্তু আমি তো সত্যি ভালোবেসেছিলাম রিয়ার জায়গায় যে অন্য মেয়েকে কোনোদিন স্থান দিতে পারবে না শুধু শুধু বিয়ে করে লাভ কি আরেকটা জীবন নষ্ট করার কিন্তু মাকে বোঝানোর যে দায় এদিকে ফাইজা একটা ক্লাস করেই বের হয়ে যায় ক্লাসরুম থেকে কি রে আর ক্লাস করবি না আদিবা জিজ্ঞেস করলো না রে বড় চাচুর বাসায় নাকি দাওয়াত আছে মা বলেছে তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে 
তাহলে চল আমিও চলে যাব মাথাটা খুব ব্যথা করছে বাসায় এসে দেখে বাবা মা দুজনে তৈরি হয়ে ফাইজার জন্য অপেক্ষা করছে ফাইজাকে দেখে সুফিয়া বেগম বললেন যা তৈরি হয়ে নে নতুন করে তৈরি হওয়ার কিছুই নেই আমি তো তৈরি আছি চলো যাওয়া যাক গাড়ি স্টার্ট দিল গন্তব্যস্থল অনেক দূরে তাই যেতে যেতে এক ঘন্টার চেয়ে বেশি সময় লাগলো বেশ জমকালো আয়োজন চারদিকে আলো ঝলমল করছে ফাইজার বেশ বিরক্ত লাগছে এসব সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে বড় আম্মার রুমে এলো এসে দেখে বড় আম্মা সেদিনকার সেই মধ্যবয়স্ক মহিলা সাথে কথা বলছে ফাইজা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দিল আসসালাম আলাইকুম বড় আম্মা আসবো ওয়ালাইকুম আসসালাম আয় মা আয় ফাইজার কণ্ঠস্বর শুনে সাজেদা বেগম চমকে উঠলেন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন ফাইজার দিকে খাটে বসতে বসতে ফাইজা বলল কেমন আছেন আন্টি সুস্থ আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ মা ভালো আছি তুই এখানে জি আমার বড় চাচুর বাসা কি রে ফাইজা তুই চিনিস নাকি বেআইন রে বড় আম্মা বলল আমি চিনি বেআইন কিভাবে পূর্বে পরিচিত আপনারা বড় আম্মা বলল হ্যাঁ সেদিন এই মেয়েটাই তো আমার জীবন বাঁচিয়েছে জীবন বাঁচিয়েছে আর বললেন না বেআইন মার্কেটে গিয়েছিলাম একটু বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় সেন্সলেস হয়ে যায় কি হয়েছে হঠাৎ নিজেও বুঝতে পারি নাই চোখ খুলে তখন ফাইজাকে সামনে দেখি মেয়েটা বড্ড কষ্ট করেছিল ওই দিন ফাইজার সাথে টুকটাক আলাপ চলছে বড় আম্মা আর সাজেদা বেগমের কিন্তু সাজেদা বেগমের মনটা কেমন যেন উসখুস করছে ফাইজার চেহারা দেখার জন্য আধা ঘন্টা কথোপকথনের মাঝেও ফাইজা নেকআপ পড়েছিল নীলুফা বেগম বেআইনের মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন কি রে ফাইজা এখানে তো কেউ আসবে না যে হারে গরম পড়েছে নেকআপটা খোল না বড় আম্মা আমার গরম লাগছে না বড় আম্মার জোরাজুরিতেই ফাইজা নেকআপ খুলতে বাধ্য হলো সাজেদা বেগম ফাইজাকে দেখে তো মনে মনে মাসাল্লাহ বলছে নাবিলা আর নাফিসাকেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নাফিসা ফাইজাকে দেখে নাক সিটকে বলে এই গরমে এগুলো পড়ে আছো কি করে এভাবে ভুতসে যে কেউ আবার বেড়াতে আছে নাকি প্রতি উত্তরে ফাইজা কিছু বলল না শুধু মৃদু হাসল খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিদায় নেওয়ার সময় নীলফা বেগম বড় আম্মা ফাইজার মাকে ডাক দিল সুফিয়া তোমার সাথে একটা কথা ছিল বলেন ভাবি একটু আড়ালে নিয়ে আমাদের মিমের ফুপি শাশুড়ির ছেলে আদিলের কথা তো শুনেছ হ্যাঁ শুনেছি তবে ছেলেকে দেখেনি কেন কি হয়েছে ওর মা ফাইজাকে পছন্দ হয়েছে খোঁজ খবর নিয়েছে বিয়ের সম্বন্ধ পাঠাবে মেয়ে কোটিপতির ঘরে যাবে এমন সম্বন্ধ হাত ছাড়া করছি না সুফিয়া বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ভাবি জানেন তো ফাইজা কেমন ও তো কোনোদিন কোটিপতি ছেলের বিয়ে করবে না এই প্রস্তাবে কি ও রাজি হবে তারপরও দেখো ছেলে কিন্তু খারাপ না আচ্ছা ভাবি আমি ফাইজার সাথে কথা বলি আগে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি ওকে চাপ দিতে চাই না আচ্ছা বাসায় গিয়ে জানাবো ভাবি আচ্ছা ঠিক আছে বাসায় আসার পর থেকে সুফিয়া বেগম আর আজমল সাহেবকে কেমন চিন্তিত দেখছে ফাইজা সে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে মা তোমার আর বাবার চেহারা এমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন অসুস্থ নাকি সুফিয়া বেগম মেয়ের পাশে বসে ওর হাত ধরে বললেন তোকে একটা কথা বলবো রাখবি ফাইজা মায়ের দিকে কিছুটা অবাক হয়ে তাকালো কি কথা মা আর এমন করে বলছো কেন আমি কি কখনো তোমাদের অবাধ্য হয়েছে তা হসনি জানি তবে তবে কি আসলে তোর একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে মেমের শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে ওরা কয়েকদিনের মধ্যে তোকে দেখতে আসবে তোর বড় আম্মা বলল পাত্র কি ধার্মিক মাইন্ডের কি করে সে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো ফাইজা সুফিয়া বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জানি না এত কিছু ওই যে তুই ওই দিন বললি একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা অসুস্থ হয়ে সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ কি হয়েছে ওই মহিলার ছেলে তোর বড় চাচুর বাসায় আজ এসেছে ও গম্ভীর মুখে বলল ফাইজা এদিকে আদিল অফিস থেকে বাসায় আসার পর কেউ আদিলের সাথে কথা বলতে আসেনি অন্যদিন হলে নাবিলা বা নাফিসা শরবত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মাকেও একবার দেখল না ফ্রেশ হয়ে আদিল গুটি গুটি পায়ে সাজেদা বেগমের রুমে গেল সাজেদা বেগম আদিলকে দেখে অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে আদিল মৃদু হেসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল রেগে আছো বুঝি এখনো ছাড়া মাকে আমি তোর কেউ না ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল সাজেদা বেগম আদিল মাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলে বাচ্চাদের মতো অভিমান কেন করো মা তুমি কি একটু আমাকে বোঝো না বুঝতে চাও না কেউ না বুঝুক অন্তত তুমি আমার মনের কথাটা একটু বুঝবে মা হয়েছে যা আমি তোকে কিছু বলিনি যে যার মতো ইচ্ছে চলাফেরা কর আমার কিছু যায় আসে না দোয়া কর আল্লাহ নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি উঠায় নেয় রেগে বললেন সাজেদা বেগম মায়ের কথা চমকে উঠল আদিল নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে এখন আমি কেন এসেছি সেটা না জিজ্ঞেস করে উল্টাপাল্টা বলা শুরু করলে হ্যাঁ বিয়ে করব তোমার পছন্দের মেয়েকে কথাটা বলে আদিল তাড়াতাড়ি রুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো নাবিলা গুটি গুটি পায়ে আদিলের রুমে ওকি দিল দরজা একটু ফাঁক করে দেখল আদিল হাঁটুতে মুখ গুজে রেখে দিয়েছে নাবিলা একটু কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল দরজাটা আলতো করে ভিজিয়ে নিজের রুমে চলে গেল রাতে খাবার টেবিলে বসে সুফিয়া বেগম বারবার ফাইজাকে লক্ষ্য করছিল আজকে ফাইজা শান্ত মেয়ের মতো ডিনার শেষ
ফাইজার এমন নীরবতায় সাজিদা বেগমের খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না ডিনার শেষে যে যার মতো রুমে চলে গেল ভোরবেলা আজানের ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে ফাইজার সাথে সাথে বিছানা ছেড়ে ওঠে ওজু করে নামাজ পড়ে কোরআন তেলোয়াত করে তেলোয়াত শেষ করতে করতে সূর্যি মামা উঁকি দিয়েছে উঠে জানালার কাজটা খুলে বাইরের দিকে তাকায় খুব সুন্দর রোদ আর ঝলমল একটা সকাল যেন এক স্নিগ্ধতা ছুঁয়ে যায় মন প্রাণ ফাইজা বড় একটা নিঃশ্বাস নেয় তারপর নাস্তা করতে নিচে যায় চুপচাপ আপন মনে নাস্তা করছে ফাইজা সুফিয়া বেগম কিছু বলতে যেও যেন বলতে পারছে না মেয়ের এমন গম্ভীরতাকে তিনি বেশ ভয় পান চোখে ইশারা দিলেন আজমল সাহেবকে ফাইজাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে কিরে মা ভার্সারিতে যাবি আজমল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন জি বাবা তোর বড় আম্মা আসবে বলেছে আজকে ওহ ঠিক আছে তাহলে যাব না 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 ক্লাস মিস দিতে হবে না সন্ধ্যায় আসবে তারা তুই ক্লাসে যা আজ দেখতে আসবে কথাটা শোনা মাত্রই দুমড়ে মুচড়ে উঠল ফাইজার বুকের ভেতরটায় সে টের পেল চোখের কোন হালকা ভেজা হঠাৎ করে চোখের কোন তার কেন ভেজে এলো বুঝল না ডান হাত উঠিয়ে চোখের কোন থেকে সে নিল এক বিন্দু জল ফাইজার অশ্রুসিক্ত চোখে সুফিয়া বেগম লক্ষ্য করলেও কিছু বললেন না অল্প খেয়ে উঠে রুমে চলে আসলো ফাইজা রুমে এসে আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে ভার্সারির জন্য বেরিয়ে যায় আদিবা ফাইজাকে এক পলকে দেখে নিল চেহারায় মলিনতা স্পষ্ট লক্ষ্য করল দুজনই চুপচাপ মুখ ফুটে কিছুই বলল না আদিবা নীরবতার মাঝে সময় কেটে গেল এভাবে অনেকক্ষণ নীরবতা ভেঙে ফাইজার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল ফাইজা কি হয়েছে রে কিছু না আমার দিকে তাকিয়ে বলতো কিছু হয়নি হারে না কিচ্ছু হয়নি আবারও মিথ্যা বলছিস ফাইজা কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে উঠল বাবা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে আলহামদুলিল্লাহ এ তো খুশির খবর কান্নার কি আছে পাগলি যাক অনেকদিন পরে একটা বিয়ে খেতে পারবো আহ ভাবতে আনন্দ লাগছে দুষ্টমি স্বরে বলল দেখ ফাজলামি আমার একটু ভালো লাগছে না এমনিতে মেজাজ বিগড়ে আছে হাঁ চুপ তো এটা তো ভালো খবর মেজাজ বিগড়ানোর কি আছে ভালো খবর মানে ও মা ভালো না একটি বিবাহ আমাদের জন্য একটি শিক্ষা কেমন খতুনে জান্নাত হজরত ফাতিমা রতি আল্লাহ তালা আনহা ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের একান্ত আদরের কন্যা যখন সে কিশোরী বয়স অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে তখন তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষাকৃত অনেক সাহাবি বিবাহের প্রস্তাব দিলেন কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একে একে সকলের পয়গামি প্রত্যাখ্যান করলেন যখন আলী রতি আল্লাহ তালা আইনহ প্রস্তাব আসে তখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফাতেমা রতি আল্লাহ তালা আইনহায়ের কাছে গিয়ে বিয়ের সম্মতি চাইলেন ফাতেমা রতি আল্লাহ তালা আইনহ সম্মতি দিলে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আলী রতি আল্লাহ তালা আইনহকে চূড়ান্ত সম্মতি দেন এ থেকে কিছু বুঝলি হুম বুঝেছি বয়সপ্রাপ্ত পাত্রপাত্রীর বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মতামত গুরুত্বই যে সর্বাধিক হ্যাঁ আরেকটা বিষয় কি জানিস কি বিবাহে একটি নির্দিষ্ট মোহর ধার্য করা আচ্ছা আদু মোহর আদায় না করলে কি স্ত্রী হালাল হবে না হ্যাঁ যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় মাফ করে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা মোহর হতে হবে সঙ্গত ও স্বাভাবিক অঙ্ক যা পাত্রপাত্রী কারোর জন্যই তা যেন কঠিন না হয় কিন্তু আদু বর্তমান সমাজে চোখ বুলালে দেখা যায় মোহর ধার্য করতে গিয়ে কুরবানির গরু ছাগলের বাজারের মতো দরদাম কষাকষি করা হয় কে কত লক্ষ্য উপরে উঠতে পারে তা নিয়ে রেষারেষি হ্যাঁ সেজন্যই মোটা অঙ্কের মোহর ধার্য হলে যা অনেক পাত্রের সাধ্যের বাইরে চলে যায় ফলে আপ্রাণ চেষ্টা করেও তা আদায় করতে পারে না মুসলিম সমাজের মানুষের উচিত উভয়ের মধ্যে সমঝোতা রেখে মোহর ধার্য করা যাতে পাত্র সহজেই আদায় করতে আগ্রহী হয় হুম বুঝলাম আচ্ছা এবার বল বিয়ের কথা শুনে চেহারা এমন প্যাঁচার মতো করে রেখেছিস কেন পাত্ররা আমাদের তুলনায় বেশ ধনী ও দুনিয়াবি পুরাই আধুনিক মনস্ক সেখানে নিজেকে মানিয়ে নিব কিভাবে সেটাই ভাবছি ছেলে দেখেছিস না তো না দেখে এত অগ্রিম চিন্তা করে নিলি আহ ফাইজা তুই আর মানুষ হলি না আমি তোর মতো পেত্নি না ছেলের মা আর বোনকে দেখেছি ওই দিন বড় চাচুর বাসায় দাওয়াতে এসেছিল আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলে হো হো আচ্ছা চল ক্লাসে যাই হুম ক্লাস শেষ করে দুজনেই বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় আদিবা ফাইজাকে রিক্সায় তুলে দিয়ে নিজেও বাসার পথে হাঁটা ধরে ভার্সারি থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে মায়ের রুমে গেল ফাইজা মা বই পড়ছে দেখে কিছু না বলে মায়ের কোলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে নেয় মা বই বন্ধ করে ফাইজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল কিরে মা শরীর খারাপ না এমনি কষ্ট হচ্ছে তোমার উঠে যাব কখন বললাম কষ্ট হচ্ছে ফাইজা পরম সুখে মায়ের কোলে মাথা রাখে মায়ের কোলে মাথা রাখতেই চোখে ঘুম জড় হয়ে গেল ফাইজা ও চোখের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি জমালো সুফিয়া বেগম ফাইজাকে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন সন্ধ্যের ছায়ায় মসজিদে মোয়াজিনের মধুর সুরে আশা আজানের ধ্বনিতে ফাইজা ঘুম ভেঙে গেল চোখ কোচলে উঠে বসে পাশে মাকে দেখে অনেকটা অবাক হয় তুমি এতক্ষণ এভাবে ছিলে মা হ্যাঁ কেন কি হয়েছে কষ্ট হয়নি মৃদু এসে কপালে চুমু দিয়ে বলল কষ্ট হবে কেন আমি যে মা 
মেয়ে মায়ের কোলে থাকলে কষ্ট হয় কে বলল তোকে আসলে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পায়নি হয়েছে মন খারাপ করতে হবে না যা রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেয় হুম ফাইজা রুমে এসে অজু করে নামাজ আদায় করে নেয় পড়ার টেবিল থেকে একটা বই এনে বিছানায় গিয়ে বসে শুধু বইটা নড়াচড়া করছে একবার মেলেও দেখছে না মনের ভেতর তুফান যাচ্ছে তাও নিজেকে সামলে বাবা মায়ের চোখে ভালো থাকার বৃথা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আনমনে ভেবে যাচ্ছে প্রতিটি মেয়ের অবস্থা কি এমনই হয় ওরা তো আমাকে দেখতে আসবে দেখতে আসলেই বিয়ে হয়ে যাবে এমন তো নয় তারপরও কেন এত কষ্ট হচ্ছে আমার এমনি সময় সুফিয়া বেগম তাড়াহুড়া করে রুমে ঢুকলেন ফাইজাকে ডেকে কোনো সারা না পেয়ে আলতো করে কাঁধে হাত রাখলেন মায়ের স্পর্শে ফাইজা কেঁপে উঠল হ্যাঁ হ্যাঁ মা কি এত ভাবছিস একটা ভালো শাড়ি পরে নে শাড়ি শাড়ি পরতে হবে কেন ত্রিপিসা হবে না পাত্রপক্ষ আসছে শাড়ি না পরলে তোর বড় আম্মা যে রাগ করবে আচ্ছা আমি শাড়ি পরে নেব তুমি যাও উঠে ফ্রেশ হয়ে নর্মাল একটা শাড়ি পরে নেয় ফাইজা ততক্ষণে পাত্রপক্ষ এসে গেছে ফাইজার বাবা মা ওনাদের সাথে কথা বলছেন একটু পর বড় আম্মা গিয়ে ফাইজাকে নিচে নিয়ে আসে তাদের সামনে বসায় পাত্রের মা খালামনি আর দু বোন এসেছে পাত্র আসেনি ফাইজা বেশ অবাক হয় যার সাথে সারাটা জীবন কাটাবে তাকে এক নজর দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি পাত্রপক্ষের সবাই ফাইজাকে অনেক পছন্দ করেছে ওনারা আজকে এঙ্গেজমেন্ট সেরে ফেলতে চান ফাইজা বেশ অবাক হলো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল রাতে ডিনারের পর পাত্রপক্ষের সবাই চলে যায় পাত্রপক্ষ চলে যাবার পর সুফিয়া বেগম এসে ফাইজার কাছে বিয়ের ব্যাপারে সব পরিষ্কার বলে মতামত চাইল বিয়েতে সে রাজি আছে কিনা মুখ খুলে কিছু বলতে পারল না ফাইজা ঘুরিয়ে ফিরে উত্তর একটাই হলো তোমরা যা ভালো মনে করবে তাতেই আমি রাজি ফাইজার মন মনা দেখে সুফিয়া বেগমেরও একটুও ভালো লাগছে না নিজের কাছে অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে মনে হচ্ছে ফাইজাকে জোর করা হচ্ছে রুমে ফিরে এসে আজমল সাহেবকে আবারও পাঠালেন জিজ্ঞাসা করতে ফাইজাকে আজমল সাহেব ফাইজার রুমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ফাইজা উল্টো প্রশ্ন করল বাবা তোমার পছন্দ হয়েছে আজমল সাহেব বললেন হ্যাঁ জবাব দিতেই ফাইজাও হ্যাঁ বলে দেয় ফাইজা তার বাবা মাকে কখনো এতটা খুশি দেখেনি যতটা ফাইজার বিয়ে উপলক্ষে খুশি হয়েছে তারা তাই তো কিছু বলতে যেও যে বারবার থেমে যায় বাবা মায়ের খুশিতে যে ফাইজার খুশি বাবা চলে যাবার পর দরজা লাগিয়ে বারান্দায় ইজি চেয়ারে গিয়ে চোখ বন্ধ করে বসল হাজারো কথা ঘুরপাক খাচ্ছে ফাইজার মাথায় ছেলে দেখতে আসেনি কেন তবে কি বিয়েটা জরুরি উপর হচ্ছে নাফিজা মেয়েটার দৃষ্টি যেন বিরক্তিকর দৃষ্টি ভেতরটা ধুকপুক শব্দ করছে ফাইজার চোখে পানি এসে ভিড় জমাচ্ছে আর সেটা জমাট বেঁধে গড়িয়ে পড়ার আগেই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিল এত খারাপ লাগছে কেন তার সে তো নিজেদের বাড়িতেই আছে আর বিয়ে হলেই কি চিরজীবন কি তার পরিবার থেকে দূরে থাকবে নাকি যখন ইচ্ছে তখনই চলে আসবে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছে ফাইজা তবুও মন শান্ত হচ্ছে না ফোনের রিংটোনে ফাইজার ভাবনা ছেদ পড়ে রুমে ফোনে রিং একের পর এক বেজে যাচ্ছে ফাইজা জানে এত রাতে আদিবা ছাড়া কেউ কল দেবে না আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গিয়ে কল রিসিভ করল কানে ফোন ঠেকিয়ে চুপ করে রইল আদিবার কল পেয়ে বুকের ভেতর থেকে ঠেলে কান্না আসছে আসবে না কেন আদিবা যে তার সুখ দুঃখের সাথী ফাইজা যত চাইছে কান্না আটকাতে তত সমুদ্রের উত্তাল ঠেউয়ের মতন গর্জন করে নিয়ে আসছে কান্না কাঁদছিস কেন শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আদিবা না কাঁদছে না কান্না আটকানোর বৃথা চেষ্টা করে বলল সবাই তোর অভিনয় না ধরতে পারলেও আদিবা ঠিকই ধরতে পারে বুঝলি আরে পাগড়ি এত নার্ভাস হচ্ছিস কেন এটা তো ওপরওয়ালার লেখা মেয়েদের জীবনটা এমন রে ফাইজা আদিবাকে কিছু একটা প্রশ্ন করতে যেও গলার কাছে আটকে গেল করতে পারল না শোন ফাইজা যে কোনো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এলে শরীয়তে প্রথমে ইস্তেখারা করতে বলে হুম ফাইজা বিবাহ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফলে এক্ষেত্রেও নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইস্তেখারা করতে বলেছেন প্রিয় সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রাদি আল্লাহ আয়নহুকে তার বিবাহের বিষয়ে কিভাবে ইস্তেখারা করবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেছেন প্রথমে তোমার প্রস্তাব গোপন রাখো অতপর উত্তম রূপে অজু করো এবং যে কয় রাকাত সম্ভব নামাজ পড়ো অতপর আল্লাহর প্রশংসা করে বলো হে আল্লাহ আপনি সক্ষম আমি অক্ষম আপনি জানেন আমি জানি না আপনি গায়ের তথা অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক অবগত আপনি যদি অমুককে আমার দিন দুনিয়া এবং আখিরাতের ক্ষেত্রে কল্যাণকর মনে করেন তাহলে তাকে আমার জন্য সহজ করে দিন আর যদি তার থেকে অন্য কেউ আমার দিন দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হয় তাহলে আমার জন্য তাই ফয়সলা করুন আচ্ছা রাখি আদু পরে কথা বলব আদিবাকে কিছু বলতে না দিয়ে ফোন কেটে দিয়ে অজু করে ইস্তেখারা নামাজে দাঁড়িয়ে যায় ফাইজা সুফিয়া বেগম ফাইজার রুমে এসে দেখল ফাইজা নামাজ পড়ছে সুফিয়া বেগম কখন রুমে এসেছে ফাইজা টের পায়নি নিজের মতো করে নামাজ শেষ করে যায় নামাজের ওপর শুয়ে পড়েছে সুফিয়া বেগম এক পলক তাকালো ফাইজার দিকে ফাইজার মুখখানা কেমন গম্ভীর চোখ চোড়াও কেমন যেন লাল হয়ে আছে স
তড়িঘড়ি হয়ে শোয়া থেকে উঠে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলতে শুরু করে আরে মা কখন আসছো চলে যাচ্ছ যে এই তো মাত্র এলাম তুই নামাজ পড়ছিস তাই চলে যাচ্ছে মিথ্যা বলল মা কিছু বলবে মৃদু হেসে বলল না দেখতে এলাম তুই ঘুমিয়ে গেলি নাকি অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পর আচ্ছা সুফিয়া বেগম দেখছে ফাইজার ঝাপসা চোখে দৃষ্টি যেন নিভু নিভু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বিয়ে পর্যন্ত আদিবাকে বলবে বাসায় এসে থাকতে আদিবা পাশে থাকলে হয়তো স্বাভাবিক থাকতে পারবে না হয় সারাক্ষণ একা একা মনমরা হয়ে বসে থাকবে এদিকে রাত বারোটা নাগাদ নাবিলা আদিলের রুমের বাতি জ্বলতে দেখে রুমে উকি দেয় ভেতরে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরজা নক করে বলল ভাইয়া আসব নাবিলার কণ্ঠ শুনে আদিল পেছনে না ফিরে ল্যাপটপে কাজ করতে করতে উত্তর দিল বলার কি আছে আয় ভেতরে নাবিলা গিয়ে আদিলের পাশে বসে আদিলের দিকে চেয়ে দেখে চোখ মুখ লা হয়ে আছে মুখ গোমরা করে বলল ভাইয়া তুই কি আমার উপর রেগে আছিস আমার ওই দিনের কথায় কি কষ্ট পেয়েছিস আদিল ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে দেখে বোনটা কেমন অপরাধী চেহারা নিয়ে বসে আছে মৃদু হেসে আলতে করে নাবিলার গাল টেনে বলল রাগ করব কেন পাগলি আমার বড় বোন আমাকে শাসিয়েছে রাগ করা যায় নাকি আদিলের কথা বলার ভঙ্গি দেখে নাবিলা শব্দ করে হেসে ফেলল হাসতে হাসতে বলল যাক আমার আগে তুই পৃথিবীতে এসেও অবশেষে আমাকে বড় বোন বলে স্বীকার করলি আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে নাবিলার পাগলামি দেখে আদিলও হেসে ফেলল ল্যাপটপ বন্ধ করে নাবিলাকে বলল নাফিসা কোথায় কাল ক্লাস আছে না তোর নাফিসা ঘুমায় হুম ক্লাস আছে কেন যা ঘুমিয়ে পর গিয়ে তা তো ঘুমাবই তার আগে দেখে নে তোর হবু বউয়ের পিকচার এনে নাবিলার ফোন আদিলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নাবিলা এবার কিন্তু বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি তোর কাছে কারো পিকচার চাইনি যা দূর হয় এখান থেকে চিল্লিয়ে বলল নাবিলা আরে রেগে যাচ্ছিস কেন যাকে দুদিন পর বিয়ে করবি তাকে দেখবি না একবার দেখতে হবে না তোদের পছন্দই আমার পছন্দ যা এখান থেকে বিরক্ত বোধ করে বলল পাগলের মাথা খারাপ থাকবি তুই আর পছন্দ করব আমরা হাসতে হাসতে কথাটা বলে এক ছুটে পালিয়ে যায় নাবিলা আদিল চেহারায় রাগের ভাব এনে নাবিলার যাওয়ার পানে তাকায় দরজা লক না করেই শুয়ে পড়েছে আদিল শুয়ে শুয়ে ভাবছে ভালোবাসা কেন এত কষ্টের হয় একজন পুরে কয়লা হচ্ছে আর একজন দিব্যি সুখের সংসার করছে ভাবতে ভাবতে ঘুমের রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছে সাজেদা বেগম উঠে মেয়েদেরকে দেখে এসে আদিলের রুমে এসে দেখে কপালের ওপর বাম হাত ঠেকিয়ে ঘুমাচ্ছে আদিল কাছে এসে কপাল থেকে আস্তে করে হাতটা সরিয়ে দিয়ে গায়ের ওপর চাদর টেনে দিয়ে দরজা ঠেকিয়ে চলে আসলো সকালে ফাইজা নামাজ পড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত শহরের আনাগোনা দেখছে হঠাৎ আদিবাকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে মৃদু হেসে উঠল ফাইজা আদিবা রুমে গিয়ে দেখে ফাইজা বারান্দার গ্রিল ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনে নীরবে কেঁদে চলেছে ফোটা ফোটা অশ্রুকণা গাল বেয়ে পড়ছে আদিবা আলতো পায়ে হেঁটে ফাইজার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখতেই ফাইজার চোখ বন্ধ করে নেয় আদিবা দুষ্টমি সরে বলে উঠল শ্বশুর বাড়ি যেতে এত কাঁদছিস আমার মনে হয় কি জানিস বিয়ের ডেটটা আনটি একটু লং করে ফেলেছে বলবো নাকি আনটিকে বিয়ের ডেটটা এগিয়ে নিয়ে আসতে ইতিহাসে মনে হয় তুই প্রথম নারী যে কিনা তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার জন্য কাঁদছিস বলে হাসতে হাসতে খাটে গড়িয়ে পড়ল ফকিননি তোকে কে বলল আসতে চোখের পানি মুছে বলল নিজে তো বিয়ের দাওয়াত দিলেই না কি আর করব তাই পলিথিন হাতে করে বিনা দাওয়াতে বিয়ের দাওয়াত খেতে আসছে বলে হেসে উঠল ফাইজাও হাসিতে তাল মেলাল ফাইজার মা নাস্তা নিয়ে এসে দেখল দুজনে খুন ছুটিতে মেতে আছে ট্রে হাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে ফাইজার দিকে তাকিয়ে থাকলেন আজ কতদিন পর ফাইজার সেই হাসি ফিরে এসেছে মনে মনে বললেন ইস আমার ছেলে যদি থাকত তাহলে আদিবাকে এই বাড়ির বউ করে আনতাম কতটা হাসি খুশি কি মিশুক মেয়েটা ট্রে হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকে মা মেয়েরা মিলে বেশ ভাব জমিয়ে আড্ডা দিতে শুরু করেন আদিবা আন্টি আন্টি ডাকতে ডাকতে কিচেনের দিকে গেল আদিবার ডাক শুনে সাজেদা বেগম বলল কি হয়েছে আদিবা কি করছো আন্টি দাও আমি হেল্প করি না হেল্প করতে হবে না আমি নিজেই পারবো তুই বরং ফাইজার সাথে আড্ডা দিয়ে যা তা তো দেবই তার আগে বলো তো বর ফাইজাকে দেখতে আসেনি কেন ছেলের নাকি কাজের চাপে আসতে পারেনি ছেলের মা বলল আদিবা ভ্রু উঁচু করে বলল কাজের চাপ নাকি বিয়েতে মত নেই কোনটা আন্টি জানি না রে মা আল্লাহ জানে আচ্ছা ছেলের কোনো পিকচার আছে আন্টি না নেই ফাইজা দেখতে চায়নি তাই আর নেওয়া হয়নি ছেলের নাম বলতে পারবে সাজেদা বেগম কাজ করতে করতে বলল শাহরিয়ান আদিল নে রুমে গিয়ে দুজনে কফি খা আমি ততক্ষণে হাতের কাছে সেরে নিই আদিবা ফাইজাকে কফি দিয়ে তার এক হাতে কফি আর আরেক হাত দিয়ে মোবাইল টিপতে টিপতে দেওয়ালের সাথে ফ্লোরে হেলান দিয়ে বসল কফির মগে চুমুক দিয়ে ফেসবুকে যেয়ে শাহরিয়ান আদিল নামটা দিয়ে সার্চ দিল সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে পেয়ে গেল আইডিটা প্রায় দশ হাজার প্লাস ফলোয়ার্স পঞ্চাশ হাজার প্লাস লাইক কমেন্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের কমেন্ট দেখা গেল আদিবার মুখটা নিঃশেষে কালো হয়ে গেল ফাইজা
কোনোভাবে নিজেকে স্বাভাবিক করে আদিল আর একটা মেয়ের জড়িয়ে থাকা পিকচার দেখে আদিবার চোখে কোণে পানি জমে গেল সত্যি তো অদ্য এমন পরিবেশে ফাইজা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে কি না আল্লাহ মালুম এদিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাস্তা করতে বসলেন সাজেদা বেগম নাস্তার টেবিলে আদিল চুপচাপ আপন মনে খাচ্ছে দেখে নাফিসা বলে উঠল ভাইয়া তুমি মুখ এমন প্যাচার মতো রাখছো কেন হবু বউকে দেখতে না পেয়ে মন খারাপ নেবে নাকি ফোন নাম্বার কথাগুলো বলেই হাসা শুরু করলো নাফিসা নাবিলা বলল আরে ভাই মন খারাপ করিস না আর তো মাত্র দুইটা দিন এটা তো যদিও লং ডেট হয়ে যায় তাহলে তুই রাজি থাকলে আজই কাজী ডাকি বলে চোখ মারল মাকে আদিল রাগে ভাব নিয়ে বলল মা নাবিলা নাফিসাকে কি জন্মের পর করলার জোস খাইয়েছ নাকি টিকটিকে ভাজি করে খাইয়েছ এত ফালতু কথা ওদের পেটে আসে কথা থেকে নাফিসা বলে উঠল এক থু খাচ্চর সাজিদা বেগম ছেলেমেয়েদের কাণ্ড দেখে নিঃশব্দে হেসে উঠল সারাদিন শুধু দুষ্টুমি মিষ্টি ঝগড়া লেগে আছে তিন ভাই বোনের নাবিলা নাফিসা যে কোনো টপিক পেলে আদিলের সাথে খুনসুটিতে মেতে ওঠে দুজন আদিল নাস্তা করে বেরিয়ে পড়ে অফিসের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ে সাজিদা বেগম এই সন্ধ্যাবেলায় আদিলকে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল শরীর খারাপ কিনা প্রতিউত্তরে আদিল বলল না ঠিক আছে আমি একা থাকতে দাও প্লিজ সাজেদা বেগম ছেলের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন তাই আর কথা না বাড়িয়ে দরজাটা টেকিয়ে চলে গেলেন ঘুম আসছে না আদিলের দুই চোখে একদিকে বিয়ের ভাবনা অন্যদিকে বিয়ের কথা মনে পড়লে অজানা কষ্ট ডুকরে কাঁদায় আদিলকে আর দুদিন পরে বিয়ে এই মুহূর্তে আদিলের ঠিক কি করা উচিত সেটা নিজেও জানে না প্রচণ্ড ডিপ্রেশনে ভুগছে আদিল কি করবে কিছুই মাথায় আসছে না দেখতে দেখতে চলে এসেছে বিয়ের দিন দুদিন আগে থেকে মানুষের আনাগোনা ফাইজার বাসা ভর্তি মেহমান ফাইজার আব্বু আম্মু চাচু বড় আম্মা সবাইকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত যেখানে সবাই আনন্দ করছে সেখানে ফাইজা গভীরভাবে চিন্তাচ্ছন্ন এমন একজনকে জীবনসঙ্গী হিসেবে মেনে নিচ্ছে যাকে আধুনিকতার তীব্র আকর্ষণ গভীরভাবে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে নানা চিন্তায় ফাইজার মাথা ধরে আসছে অবশেষে মাগরিবের নামাজের পরে সুষ্ঠুভাবে বিয়ের কার্যক্রম সম্পাদিত হল এবার বিদায়ের পালা ফাইজা অঝরে কাঁদছে আজমল সাহেব আর সুফিয়া বেগম কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে বড্ড আদরের মেয়েকে বিদায় দিতে গিয়ে কষ্টে তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে আজমল সাহেব ফাইজাকে আদিলের হাতে তুলে দিয়ে বলল আমার মেয়েটাকে দেখে রেখো বাবা ও সত্যি একটা হীরের টুকরো সব সময় তোমার বাধ্যই পাবে ইনশাল্লাহ আমার রাজকন্যাটাকে আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম বাবা এটুকু বলে ফাইজাকে নিজের বুকে জড়িয়ে অঝরে কেঁদে যাচ্ছেন সুফিয়া বেগম প্রতিউত্তরে আদিল কিছু বলল না সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বর কোনের গাড়িতে বসল ফাইজা আর আদিল গাড়ি ছুটছে আপন মনে ফাইজা পেছনে ফেলে আসছে তার সমস্ত পিছুটান অবশেষে দেড় ঘন্টা জার্নি করে ফাইজা এলো তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে আদিল গাড়ি থেকে নেমে সোজা রুমে চলে গেছে নাবিলা ফাইজাকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে বসায় সাজেদা বেগম ফ্রেশ হয়ে এসে দেখে আদিল ফ্রেশ হয়ে কোথাও বের হচ্ছে দেখে জিজ্ঞাসা করল কিরে কোথাও যাচ্ছিস হ্যাঁ এখন কি দরকার সাজেদা বেগম কথা শেষ করার আগে আদিল বলতে শুরু করলো দেখো মা আমার দায়িত্ব ছিল বিয়ে করার করেছি কোথায় যাব না যাব কখন বের হব না হবো সেটা তোমার না জানলেও চলবে এটুকু বলে আদিল বাসা থেকে বের হয়ে যায় আদিলের কথা শুনে সাজেদা বেগম খুব কষ্ট পায় ফাইজা তার ছিল হেসে মনে মনে বলছে এমনটাই ভেবেছিলাম তাক দীর বাসা এসে আদিল সোজা ছাদে চলে যায় প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে ছাদে দুই হাতে রেলিংয়ে ভর করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আদিল মেঘলা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশের বিশাল হৃদয় আদিলের কখনো ইচ্ছে হয়নি আকাশের নীলের মাঝে হারিয়ে যেতে কিন্তু আজ কেন যেন মেঘলা আকাশটাই নাড়া দিয়ে যাচ্ছে মনের গভীরে আদিলকে ছাদে যেতে দেখে নাবিলাও দরজা টেকিয়ে গুটি গুটি পায়ে ছাদে যায় নাবিলার উপস্থিতি টের পেয়েও আদিল কিছু বলল না নিজ থেকে নিশ্চুপ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আদিলের পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে নাবিলা জিজ্ঞেস করল রিয়াকে ভালোবাসিস এখনো নাকি ঘৃণা করিস আদিল কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল ঘৃণা করি কিনা জানি না শুধু জানি তার দেওয়া আঘাতগুলো কোনোদিন ভুলতে পারব না তার দেওয়া কষ্টগুলো মনের গভীরে যে দাগের রেখা ফুটে তুলেছে শত মলম লাগালেও সেই দাগ কখনো মুছবে না সেজন্য ওর কষ্টগুলোর সাথে বাধ্য হয়ে ওকে মনে রাখতে হবে না হলে বুঝব কিভাবে আমার জীবনে কোনো একসময় একটা প্রতারক নামে কেউ ছিল মৃদু হেসে বলল ভাই অতীতটাকে মুছে নতুন করে জীবনটাকে গুছিয়ে নে নিজের অতীত থেকে বেরিয়ে আয় দেখবি একটা নতুন দিন অপেক্ষা করছে তোর জন্য হাসালি না বিলাহ আমি চাই না আর কাউকে আমার জীবনে জড়িয়ে আরও কোনো কষ্টের শিকার হই ভাই কেন বুঝিস না রিয়া তোর অতীত ছিল আর ফাইজা তোর বর্তমান আদিল নাবিলার চোখে চোখ রেখে বলল আচ্ছা নাবু চাইলেই কি অতীতকে ভোলা যায় ভাই মানুষের জীবন তো সহজ ছায়ার মৃত্যে অতীত যত অনুভব করবি ততই কষ্ট পাবি চোখের আড়াল হলেই তা ভোলা সম্ভব অতীত নয় ভবিষ্যৎকে নিয়ে চিন্তা কর দেখবি জীবনটা কত সুন্দর জীবনটা
আদিলের গালে আলতো করে হাত রেখে নাবিলা বলল যে তোকে মনে রাখবে না একটি বার তোকে নিয়ে ভাববে না তুই কেন তাকে মনে রাখবি মনে রেখে কেন তিলে তিলে নিজেকে কষ্ট দিবি হ্যাঁ অনেক রাত হয়েছে ভাবি একা বসে আছে রুমে যা বলে নাবিলা নিচে চলে আসলো ফুল সজ্জিত বিছানায় একা বসে আছে ফাইজা আদিলের আসার কোনো নামই নেই ফাইজার ভেতরটা খুব কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ করছে না চুপচাপ এক পাশে চুপটি মেরে শুয়ে পড়ল বন্ধ চোখের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল এক ফোটা অস্ত্র কখন যেন চোখটা লেগে গিয়েছিল টেরি পায়নি ফাইজা হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজে ফাইজার শোয়া থেকে উঠে পরিপাটি হয়ে বসে আদিল রুমে ঢুকে ফাইজাকে এক পলক দেখে ওয়াশরুমে চলে যায় ফাইজা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল তিনটা বাজে আদিল ফ্রেশ হয়ে আসলে ফাইজা সালাম দেয় আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পড়ুন আদিলার কোনো কথা না বলে খাট থেকে একটা বালিশ নিয়ে সোফার উপর গুটি সুটি মেরে শুয়ে পড়ল ফাইজা আদিলের এমন কাণ্ডে বোকা বনে গেল এক দৃষ্টিতে আদিলের দিকে তাকিয়ে রইল ফাইজা মৃদু হেসে মনে মনে বলছে কি নিয়ম প্রকৃতির বিয়ে নিয়ে প্রতিটি মেয়েরই থাকে কত শত স্বপ্ন বিয়ের পরে শত শত স্বপ্ন থমকে দাঁড়ায় আনমনে ভেবে গোপনে দীর্ঘ শ্বাস লুকোয় ফাইজা বিছানা ছেড়ে উঠে আদিলের মাথায় আলতো করে হাত রেখে ডাকল এই যে শুনছেন উঠুন আমরা দুই রাকাত নামাজ পড়ব আসেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আমাদের এই নতুন জীবনের জন্য আমার ভালো লাগছে না ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ না হয় আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না রাগি কণ্ঠে কথাটা বলেই অন্য দিকে ফিরে কাঁথা বুড়িয়ে শুয়ে পড়ল ফাইজা কিছু বলতে চেয়েও আর বলতে পারেনি শাড়ি চেঞ্জ করে ওজু করে এসে যায় নামাজে দাঁড়িয়ে গেল ফাইজা দুই রাকাত নামাজ আদায় করে দুই হাত পেতে দিল রাব্বে করিমের দরবারে রহমতের আশায় সব কষ্টের কথা খুলে বলল আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে কষ্টটা ক্রমাত নয় হালকা হয়ে যাচ্ছে নামাজ শেষ করে যায় নামাজে বসে আছে ফাইজা দু চোখ থেকে ঘুম যেন আজ উধাও হয়ে গেছে ঘণ্টাখানেক পরেই চারদিকে ফজরের আজানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য আদিলকে বেশ কয়েকবার ডেকেছে কিন্তু সে ওঠেনি সারা রাত কাটল একই রুমে একজন বিছানায় অন্যজন সোফাতে ফাইজা নামাজ শেষ করে গুটি গুটি পায়ে নাবিলা নাফিসার রুমে গেল নাফিসা তো ঘুমে আচ্ছন্ন নাবিলার ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম আসছে না দেখে মোবাইলে গেমস খেলছে এত ভোরে ফাইজাকে তার রুমে দেখে ভয় পেল নাবিলা মোবাইল দেখে ধর পড়ে শুয়ে থেকে উঠে বসে একসাথে অনেক প্রশ্ন ছুড়ে দিল ফাইজার দিকে আরে ভাবি তুমি এত ভোরে কোনো সমস্যা কিছু হয়েছে নাকি সারা রাত ঘুমাওনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো নাবিলা জি ঘুমিয়েছি মিথ্যা বলল হুম কতটুকু ঘুমিয়েছে সেটা তোমার চোখে সাক্ষী দেয় প্রতি উত্তরে ফাইজা মৃদু হেসে বলল রবের ডাকে সারা দেবে না ফজরের সময় হয়েছে নামাজ পড়বে না নাবিলা ফাইজার মুখের দিকে তাকিয়ে না করতে পারল না উঠে ওজু করে এসে নামাজ পড়ল ফাইজা আসতে করে নাফিসা ডাকতেই নাফিসা চোখ কোচলে উঠে চেঁচিয়ে বলল এই মেয়ে এই কি সমস্যা তোমার আমার ভাইয়ের জীবন তো ধুলো মিশাতে আসছো আসতে না আসতেই দায়িত্ব শুরু করে দিয়েছো নাকি নেক্সট টাইম কানের কাছে প্যান প্যান করলে আমি নিজেকে সামলাতে পারলেও আমার হাতটা কিন্তু নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না মাথা ভর্তি গোবর যত্ন সব বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল নাফিসা নাফিসার কথায় ফাইজা স্তব্ধ হয়ে গেল নাবিলা এসে ফাইজার কাঁধে হাত রেখে নিচু স্বরে বলল ভাবি এ একটু রাগি নাফিসার কথায় কষ্ট নিও না ফাইজা শুকনো হাসি দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে নিজের রুমের বারান্দায় গিয়ে দোলনাতে গা এলিয়ে দিল চারদিকে পাখির কলতান প্রকৃতিতে নেমেছে আনন্দের ঢল কিচিরমিচির শব্দ কুকুর বিড়ালগুলো যেন বেখেয়ালি রাস্তায় পার করছে না আছে গাড়ির হর্নের শব্দ আলতো হাওয়ায় গাছের পাতাগুলোর আওয়াজও আজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ভাবনা ছেদ পরে ফোনের রিংটনে বারংবার বেজে চলেছে বিরক্তি হয়ে রুমে ফোন হাতে নিয়ে দেখল সুফিয়া বেগম ফোন করেছে ফোনটা রিসিভ করে সালাম দিল ফাইজা কিছুক্ষণ মায়ের সাথে কথা বলে ফোনটা রেখে পা বাড়ালো নিচে যাওয়ার জন্য বাসায় তেমন মেহমান নেই শুধু ফুপু শাশুড়ি আছে একজন নিচে নেমে ফাইজা রান্নাঘরে গিয়ে দেখল শাশুড়ি মা সকালে নাস্তা রেডি করছে আমাকে প্রথম দিনই কিচেনে দেখে শাশুড়ি মা আর ফুপু অবাক হয়ে গেল কিছুতেই আমাকে কাজ করতে দিবে না তারা বৌমা তুমি যাও সাজেদা বেগম বললেন মা আমি হেল্প করে নেক্টু আপনাকে একা একা রুমে ভালো লাগছে না না হেল্প করতে হবে না যাও তাহলে নাবিলা নাফিসা উঠেছে কিনা দেখো ওদের সাথে গল্প করো গিয়ে আর না হয় গোসল করে তৈরি হয় নাও একটু পর তো তোমাদের বাড়ি থেকে মেহমান আসবে বলে এক প্রকার জোর করেই ফাইজাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছে আদিল ফ্রেশ হয়ে বিছানায় বসে ফেসবুকিং করছে কিছুক্ষণ পরেই ফাইজা রুমে আসে শাশুড়ি মায়ের কথা মতো ফাইজা রুমে এসে গোসল করতে যায় গোসল শেষ করে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে ফাইজা দড়িতে তোয়ালে মেলে দিতে বারান্দায় যাচ্ছে দরজা টোকানোর শব্দ শুনে ফোন থেকে মুখ তুলে তাকায় আদিল গতকাল ফাইজার দিকে না তাকালেও আজ যেন চোখ ফেরাতেই পারছে না ফাইজার চুল থেকে টপ টপ পানি পড়ছে কালো রঙের শাড়ি পর
ফর্সা চেহারায় কালো শাড়িতে ভেজা চুলে ফাইজাকে দেখতে এখনো একটু অন্যরকম লাগছে আদিল না চাইলেও চোখ বারবার তার দিকে যাচ্ছে আদিলের তাকিয়ে থাকাটা দেখে ফাইজা লক্ষ্য করেনি সে আনমনে বারান্দার গ্রিল চেপে বাহিরে তাকিয়ে আছে নাবিলা নাফিসাকে বলল একটু পরেই তো মেহমান আসবে নাফিসা ভাবি হয়তো এতক্ষণে ফ্রেশ হয়ে গিয়েছে চল সাজাতে যাই নাফিসা কফিতে চুমুক দিয়ে বিরক্তি সুরে বলল পারবো না আমি যা তুই তুই আর মা পারলে সালাম কর গিয়ে ওই মেয়েকে আমি পারবো না ভাইয়ার জীবনটা নষ্ট করে দিল সত্যি রিয়া পুই ছিল ভাইয়ার জন্য পারফেক্ট মা কি এমন পেয়েছে মেয়ের মাঝে আল্লাহ জানে নাফিসার কথায় বেশ রেগে যায় নাবিলা মেয়ে মানে ও তোর বড় ভাইয়ের বউ নাফিসা বড়দের কিভাবে সম্মান দিতে হয় সেটাও শিখস নি এখনো রাগি কণ্ঠে বলল যে যতটুকু সম্মানের যোগ্য নাফিসা তাকে ততটুকুই সম্মানই দেয় এর থেকে বেশি কিছু নাফিসার কাছে আশা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না চেঁচিয়ে বলল নাফিসা নাফিসা আর একটা কথা বললে কিন্তু নাবিলার কথা শেষ করতে না দিয়ে নাফিসা তেরে আসলো কি করবি হ্যাঁ কি করবি মারবি তো মার না দেখি কত সাহস তোর সাজেদা বেগম মেয়েদের ডাকতে সে দুজনে ঝগড়া দেখে বলল কি হয়েছে নাফিসা এত রাগারাগি করছিস কি নিয়ে দুজনে রাখবো না তো কি করব দেশে মেয়ের অভাব পড়েছিল হ্যাঁ খ্যাত মার্কা ফকির নিয়ে নে ভাইয়ের গলায় ঝুলিয়েছ কথাটা বলতে দেরি সাজেদা বেগম সজরে নাফিসাকে চর বসিয়ে দিল নাফিসা গালে হাত দিয়ে কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল মা তুমি আমার গায়ে হাত তুললে নেক্সট টাইম কথা বলার আগে ভেবে চিনতে বলবে বড়দের চোখের দিকে তাকিয়ে তর্ক করার শিক্ষা তোমাকে আমি দেইনি আর এটাও মনে রাখবে ফাইজা তোর ভাবি হয় বলে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন সাজেদা বেগম পিছু পিছু নাবিলাও চলে গেল নাফিসা বিছানায় উপর হয়ে শুয়ে বালিশ খামছে অঝরে কাঁদছে যে মা কোনোদিন শরীরে একটা মশা পর্যন্ত বসতে দেয়নি সে মা আজ গায়ে হাত তুলেছে কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে নাফিসার বৌভাতের অনুষ্ঠান শুরু হতে আর কিছুক্ষণ দেরি আদিল নিচে নেমে বসে আছে আর ফোন টিপছে একটু পর ফাইজাও নিচে নেমে আসে সাজেদা বেগম ফাইজাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন সবার সাথে ফাইজার বাড়ি থেকে মেহমানরা চলে আসলো আদিল ফাইজা চাচ্চুকে সালাম জানায় এরপর শ্বশুর শাশুড়িকে সালাম দিয়ে কুশলাদি বিনিময় করে ফাইজা মাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন সুফিয়া বেগম লক্ষ্য করলেন একদিনে মেয়ের চোখের নিচে কালো দাগ হয়ে গেছে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে গায়ের রং চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে রে মা তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন অসুস্থ নাকি না মা কিছু হয়নি আমি ঠিক আছে স্বাভাবিকভাবে বলল সুফিয়া বেগম এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফাইজার দিকে তার কাছে যেন কিছু লোক আছে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে আলতো করে মায়ের গালে হাত রেখে বলল বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার সত্যি মা কিছু হয়নি এমনিতেই নতুন পরিবেশে একটু নার্ভাস আর কি অতিথির সমাগম কাটতে কাটতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজে যায় ফাইজার ফ্যামিলি ফাইজাকে নিতে তারা দিচ্ছে সাজেদা বেগম ভাবছে আরও কয়েকদিন রাখবে ফাইজাকে কিন্তু সুফিয়া বেগম মেয়ে রেখে যাবেই না একদিনের জন্য হলেও নিয়ে যাবে ফাইজাকে অবশেষে বেআইনের জেদের কাছে হার মেনে সাজেদা বেগম সম্মতি দিলেন বউকে নিয়ে যেতে দুদিন পর যেন আবার পাঠিয়ে দেয় ফাইজা তৈরি হতে উপরে যায় হঠাৎ মনে পড়ল নাফিসার কথা আজ নাফিসাকে একটি বারও দেখিনি তবে কি ভোরে নামাজের কথা বলায় আমার উপর রেগে আছে নাকি বাসায় নি ভাবতে ভাবতে পা বাড়ালো নাফিসার রুমের দিকে রুমে ঢুকে দেখল নাবিলা ফ্রেশ হয়ে বের হচ্ছে ওয়াশরুম থেকে আর নাফিসা চোখ বন্ধ করে পায়ের ওপর পা দুলিয়ে শুয়ে আছে পরনে সাদা ঢিলে টি শার্ট আর থ্রি কোয়ার্টার জিন্স পরে আছে ফাইজা নাফিসাকে ডাকতে নিলে নাবিলা রাগে চোখে তাকিয়ে ফাইজাকে ইশারা দিল বের হয়ে যেতে ফাইজাও আর কথা না বাড়িয়ে রুমে এসে তৈরি হয়ে নিচে নামল আদিল যেতে না চাইলেও যেতে হচ্ছে সাজেদা বেগম বলেছেন আজকের পর আর আদিলকে এসবে টানবে না শ্বশুর বাড়ি থেকে আসার সময় নানান সতর্কবাণী দিলেন সাজেদা বেগম ফাইজা আর আদিলকে আজমল সাহেব আর সুফিয়া বেগম উভয়ের কাছেই ভালো লেগেছে ফাইজার প্রতি তার শ্বশুর বাড়ির কেয়ারনেস জ্যাম থাকার কারণে ফাইজাদের বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত নয়টার উপরে বেজেছে আদিল ফাইজার রুমে বসে আছে বেশ গোছানো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রুমটা আদিল ধীর পায়ে বারান্দায় যায় বারান্দাটা ঠিক আদিলের বাসার বারান্দার মতো ফুলের টপ দিয়ে সাজানো সাথে দোলনা পাতা আছে গ্রিল চেপে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে এমনই সময় ফাইজা এসে বলল চলিতে আপনি ড্রেস আছে চেঞ্জ করে নিন প্রতিউত্তরে আদিল মাথা ঝাঁকালো কেবল ফাইজা দুহাত খাটে ঠেকিয়ে মাথা উপর করে চোখ বন্ধ করে বসল আদিল ড্রেস নিয়ে ওয়াশরুমের দিকে গেল দরজার আওয়াজ শুনে চোখ খুলে তাকায় ফাইজা আদিলকে বের হতে দেখে রান্নাঘরে চলে যায় কফি বানাতে আদিল মাথা মুছতে মুছতে মনে মনে ভাবছে কই শুব এই রুমে তো একটা সোফাও নেই তবে কি আজ মেঝেতে খাটে শুয়ে পড়ুন কফির মগটা বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলল ফাইজার কথা চমকে উঠল আদিল এ মেয়ে আমার মনের কথা কিভাবে বুঝল কোনো কথা না বলে মগ হাতে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে কফিতে চুমুক দিল ফাইজা একটা সারি নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে সাওয়ার ছেড়ে দেয় গোসল শেষ করে বের হয়ে দেখে আদিল ঘুমিয়ে গেছে এশার নামাজ পড়
ওয়ালাইকুম আসসালাম পৌঁছাতে সমস্যা হয়নি তো ভাবি না আপু কি করছো এই তো শুয়ে আছে ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি না ফ্রেশ হয়ে নামাজ পড়লাম মাত্র ভাইয়া কোথায় ঘুমিয়ে গেছে ও খানিক চুপ থেকে ফাইজা বলল আপু একটা প্রশ্নের উত্তর দিবে বলো তোমার ভাইয়া কি কাউকে ভালোবাসত হ্যাঁ বাসত শান্ত কণ্ঠে বলল নাবিলা কাকে রিয়া নামে কাউকে দুপাশে নীরবতা নীরবতা কেটে নাবিলা বলতে শুরু করল একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ত ভাইয়া আর রিয়া আপু ভার্সারি থেকেই দুজনের পরিচয় আর পরবর্তীতে ভাইয়া পুরো ডুবে যায় রিয়ার প্রতি নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসত রিয়াকে কিন্তু রিয়া কখনো মন থেকে ভালোবাসেনি ভালোবেসেছে শুধু ভাইয়ার টাকাটাকে ভাইয়াকে নয় ভাইয়া বিষয়টা লক্ষ্য করলেও কখনো রিয়াকে কিছু বলত না হারানোর ভয়ে হঠাৎ একদিন রোড অ্যাক্সিডেন্টে বাবা না ফেরার দেশে চলে যায় তখন ফ্যামিলির দায়ভার পড়ে ভাইয়ার ওপর তাই আগের মতন তেমন সময় দিতে পারত না তাকে হঠাৎ একদিন তার ফ্রেন্ডের জন্মদিন পার্টিতে নিয়ে ভাইয়াকে চরমভাবে অপমান করে রিয়া শত লোকের সামনে ভাইয়াকে ছোট লোক বলে গায়ে হাত তুলতে দ্বিধাবোধ করেনি দীর্ঘ তিন বছরের প্রেমের পর রিয়া বেইমানি করে অন্য একটা ছেলেকে বিয়ে করে বাহিরে চলে যায় খানিক চুপ থেকেই আবার বলতে শুরু করে যেন ভাবি আমার ভাইয়াটা না অনেক ইন্ট্রোফার্ট স্বভাবের ভাইয়া সহজে কাউকে কিছু বলে না জোর করেই কিন্তু আম্মু ভাইয়াকে বিয়ে করিয়েছে আচ্ছা ঘুমিয়ে পড়ো ভারী কণ্ঠে বলল ফাইজা জানো তোমাকে দেখে অনেক স্ট্রং মনে হয় ভাবি ভালোবাসার আলিঙ্গনে ভাইয়াকে নিজের করে নিতে পারবে না জানি কষ্ট হবে চেষ্টা করো আল্লাহ তোমাকে নিরাশ করবে না আল্লাহ হাফেজ ফোন রেখে আদিলের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলে ফেলল হারাম ভালোবাসার জন্য আজ পবিত্র ভালোবাসাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন স্বামী স্ত্রীর বন্ধনটা কতটা পবিত্র তা বুঝবেন না আপনি পোশাক দেহের মাঝে যেমন কোনো আবরণ থাকে না তদ্রুপ স্বামী স্ত্রীর মাঝেও কোনো রূপ আবরণ থাকবে না সেটা কি কখনো বুঝতে চেষ্টা করবেন না ভাবতে ভাবতে বারান্দায় গিয়ে দোলনায় গা এলিয়ে দিল কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছে টেরি পেলাম না আদিল খাটে নিজেকে দেখে ধরপড় করে উঠে বসে রুমের চারদিকে তাকিয়ে মনে পড়ল এটা তো ফাইজাদের বাসা রুমে কোথাও ফাইজাকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে যায় মোবাইল হাতে নিয়ে সময় দেখে নেয় রাত দুইটা ছুঁই ছুঁই এত রাতে মেয়েটা গেল কই দরজা তো লক করা ওয়াশরুম চেক করেও হতাশ হলো বারান্দায় উঁকি দিয়ে ফাইজাকে দোলনায় দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস পেল দোলনায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়েছে হয়তো তাই তো চোখ মুখ কেমন ফুলে আছে কিছু না ভেবে ফাইজাকে কোলে নিয়ে খাটের এক পাশে শুয়ে দিয়ে কাঁথাটা টেনে দেয় বেডসাইড ল্যাম্প শেড অফ করে নিজেও শুয়ে পড়ে রাত তিনটায় ঘুম ভেঙে যায় ফাইজার নিজেকে খাটে দেখে অবাক হয়ে যায় যতটুকু মনে আছে আমি তো দোলনাতে ছিলাম এখানে আসলাম কি করে তবে কি ভাবতে আদিলের দিকে তাকিয়ে আন মনে হেসে ফেলে উঠে ওজু করে এসে তাহাজুত নামাজে দাঁড়ায় নামাজ শেষে কোরআন তেলবাদ করতে করতে ফজরের আজান হয় আজ আর আদিলকে নামাজের জন্য ডাকেনি মা বাবাকেও কিছু বুঝতে দেয়নি নিজেই ফজরে নামাজ পড়ে খাটের এক পাশে গিয়ে চুপটি করে কপালে বাম হাত থেকে শুয়ে ভাবতে থাকে প্রকৃত ভালোবাসা তো সবসময় চাওয়া পাওয়াতে সীমাবদ্ধ থাকে না কখনো কখনো ত্যাগের মাঝেও ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে সবার কপালে আল্লাহ সব সুখ দেন না কিছু সুখের বিনিময়ে একটু সুখও মিশিয়ে দেন আমাদের সেই সব সত্য নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ তালা সুখ দুঃখ দিবেন এটাই স্বাভাবিক মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তার নানা রকম ইশারা লুকিয়ে থাকে নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এত অধৈর্য হচ্ছে কেন ফাইজা যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট সবর কর সবরের প্রতিদান অবশ্যই তুই পাবি এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে আদিল ঘুম থেকে জেগে দেখে ফাইজা ঘুমাচ্ছে আস্তে করে উঠে ফ্রেশ হয়ে এসে ফাইজাকে ডাকতে লাগলো এই যে শুনছেন উঠুন বাসায় যেতে হবে চোখ কচলাতে কচলাতে বলল বাসায় যেতে হবে মানে বিরক্ত বোধ করে বলল আমি কি এখানে বছরখানিক থাকতে আসছি নাকি মা তো বলল ফাইজার কথা শেষ করতে না দিয়ে আদিল বলল এ যাবেন আপনি না গেলে থাকুন কে কি বলেছে না বলেছে এগুলো শোনার সময় নেই আমার বলে রুম থেকে বের হয়ে গেল ফাইজা বির বির করে বলে কি আজব শ্বশুরবাড়ি আসছে কোথায় একটু ভালো ব্যবহার করবে তা না উল্টো রাগ দেখায় ছোটবেলায় মনে হয় তে তো করলা ছাড়া আর কিছুই মুখে দেয়নি নাস্তার টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে ফাইজার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু ফাইজার আসার নাম নেই আদিল অপেক্ষা করতে করতে নাস্তা খেতে শুরু করে তখনই ফাইজা ধীরে ধীরে নাস্তার টেবিলে আসে কিরে এত দেরি করলি যে জামাই কখন থেকে বসে আছে সরি মা তাহাজুত আর ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমিয়েছি তাই দেরি হয়ে গেল মেয়ের কথা যেন সুফিয়া বেগমের কাছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে মনে মনে বলছে তোর চোখ মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে তুই কিছু লুকাচ্ছিস ফাইজা কি লুকাচ্ছিস আমি জানি না ফাইজার দিকে তাকিয়ে খানিক চুপ থেকে বলল এজন্যই তো চোখ মুখ কেমন যেন হয়ে গেছে নিয়ে নাস্তা শুরু কর হুম মা আমরা নাস্তা করে চলে যাব শান্ত কণ্ঠে বলল আদিল সে কি মাত্রই গত
উঠেই দরজা খুলে আদিবাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে যান আসসালামু আলাইকুম আন্টি ফাইজার মা হাত দুটো বাড়িয়ে দেন আদিবার দেরি না করে জড়িয়ে ধরে ফাইজার মাকে কেমন আছো আন্টি এতক্ষণ খারাপ ছিলাম কিন্তু আমার মেয়েটার মুখ দেখেছি তাই এখন ভালো আছে মেয়েকে এখন আর মনেও পড়ে না তোমার কে বললো মনে পড়ে না তা তোমার গুণধর্মে কোথায় নাস্তা টেবিলের দিকে নজর পড়তে আদিলকে দেখে জিপ কেটে নেয় আদিবা পাশ কাটিয়ে ভেতরে রুমে গিয়ে বসে আদিবাকে দেখে ফাইজা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায় কিন্তু আদিলের রাগানিত চাহনি দেখে ভয় পেয়ে যায় আদিবা ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করে রেডি হতে চলে যায় একটু পর বেরিয়ে যাবে ফাইজা চাচ্ছিল আর একটা দিন থাকতে কিন্তু বাধ্য হয়ে চলে যেতে হবে আদিবা আসছে আর এখনই ফাইজা চলে যাচ্ছে দেখে আদিবা মন খারাপ করে বসে আছে ফাইজা হাসি মুখে বিদায় নিয়ে এসে গাড়িতে বসে সারা রাস্তা কেউ একটা কথা বলেনি চুপচাপ গাড়িতে বসেছিল দুজন ফাইজার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল বাধাহীনভাবে আদিল সেটা লক্ষ্য করলেও চুপ করে আছে বাসায় এসে কলিং বেল বাজতেই নাবিলা দরজা খুলে দেয় ফাইজাকে দেখেই ভাবি বলে জড়িয়ে ধরে আর নাফিজার মুখে সেই বিরক্তির রূপ রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে গেল আদিল ফাইজা শাশুড়ি রুমে ছিল আদিলকে বেরিয়ে যেতে দেখে বলল কোথাও যাচ্ছেন আপনি সেটা কি তোমাকে বলতে হবে যেভাবে আছো এভাবে থাকো কোনো কাজে নাক গলাতে আসবে না বলে দিলাম বলে হন হন করে বেরিয়ে যায় আদিলের এমন আচরণে ফাইজার চোখে পানি টলমল করে নিজেকে সামনে নিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে শাশুড়ির সাথে কাজে হাত লাগায় সারাদিন গেল কিন্তু আদিল বাড়ি ফেরেনি রাত সাড়ে বারোটায় বাড়ি ফিরে এলো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে শুধু ফাইজা জেগে আছে না খেয়ে খাবার টেবিলে বসে অপেক্ষা করছে আদিল রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ল ফাইজা খেতে ডাকলে বললেও খেয়ে আসছে এভাবেই কেটে যায় পাঁচটি মাস এই পাঁচ মাসে আদিল আর নাফিসার থেকে একটু ভালো ব্যবহার পায়নি ফাইজা একমাত্র আপন বলতে নাবিলা আর ডায়েরিটাই আছে নাবিলা এখন আর বেপর্দায় বাহিরে যায় না ইসলামিক নিয়মকারণ সব মেনে চলতে চেষ্টা করে আর সাজেদা বেগম বোনের বাড়িতে গেছেন জরুরি প্রয়োজনে নাবিলা ভার্সিটিতে বাসায় নাফিসা আর আদিল আছে আদিল আনমনে ল্যাপটপে কাজ করছে ফাইজা ডায়েরি হাতে বারান্দায় বসে আছে এমন সময় নাফিসা এসে বলল ভাবি জি কিছু বলবে আমাকে কফি করে দিয়ে যাও তো রুমে আচ্ছা দিচ্ছি ফাইজা রান্নাঘরে গিয়ে দুমক কফি করে আদিলের পাশে একটা রেখে নাফিসাকে একটা দিতে গেল নাফিসার মাথায় শয়তানি বুদ্ধি ফাইজা জানত না ফাইজার হাত থেকে কফির মগ নিয়ে কিছুটা কফি মেঝেতে আর বেডে ফেলে চিৎকার করে ওঠে নাফিসা নাফিসার এমন কণ্ঠে ফাইজা ব্যাককেল হয়ে যায় চিৎকার শুনে আদিল দৌড়ে আসে মেঝেতে কফি আর কাঁচ ভাঙা দেখে আদিল জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে নাফিসা ভাইয়া আমি তো ভাবির কাছে সামান্য কফি চাইলাম না দিতে পারলে না করে দিত কিন্তু এখন রুমে এসে গরম কফি আমাকে ছুঁড়ে মেরেছে কেঁদে কেঁদে বলল নাফিসা নাফিসার এমন কথায় ফাইজা অবাক হলো মিথ্যে বলছো কেন নাফিসা আমি তো ফাইজার কথা না শুনে আদিল সজরে থাপ্পড় দেয় ফাইজাকে শক্ত করে ফাইজার হাত ধরে টেনে রুমে নিয়ে যাচ্ছে আদিল পিছু ফিরে ফাইজা জল জল চোখে নাফিসার দিকে তাকিয়ে দেখে নাফিসা হাসছে নাফিসা বিড়বির করে বলে এমন থাপ্পড় আমিও খেয়েছি ফাইজা রহমান শুধু তোর জন্য আমার মা আমার গায়ে হাত তুলেছে বোন কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে কি ভেবেছিলে ছেড়ে দেব না নাফিসা হেরে যাওয়ার মেয়ে না আদিল এতটা জোরে হাত চেপে ধরেছে ফাইজা ব্যথায় চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে বাট আদিলের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই রুমে এনে ধাক্কা দিয়ে ফ্লোরে ফেলে বলে এত সাহস তুই কই পেলি আমার খেয়ে আমার পরে আমার বাড়িতে থেকে আমার বোনের ওপর অত্যাচার করস ফাইজা কিছু বলতে নিলেই আবার থাপ্পড় বসিয়ে দেয় আদিল আদিলের চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়ে আছে ভয় আর কোনো কথা না বলে শাড়ি নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে ফাইজা শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে নিজেই ভাবছে বৈবাহিক জীবনে যাবতীয় কাজ কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ যে পরিবারে এটা বিদ্যমান আছে সেই পরিবারের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল আর যেখানে মানসিক শান্তি নেই সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই দীর্ঘ এক ঘন্টা সাওয়ার নিয়ে বের হয় ফাইজা আসরের নামাজ শেষ করে আদিলকে নামাজ পড়তে বললে আদিল অবাক হয়ে যায় কিছুক্ষণ আগের কথা কি মেয়েটা ভুলে গেল নাকি আসরের নামাজটা পড়ে নেন আর কত এভাবে চলবেন এখনও কি সময় হয়নি রবের দরবারে ফিরে আসার পরকালের কি জবাব দেবেন শান্ত কণ্ঠে বলল ফাইজা আদিল কিছু না বলে এক গ্লাস পানি নিয়ে ফাইজার মাথায় ঢেলে দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল ফাইজা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আদিল যাওয়ার পানে শাড়ি চেঞ্জ করে নাফিসার রুমে গিয়ে কাজ পরিষ্কার করে আরেক মক কফি বানিয়ে নাফিসার টেবিলের উপর রেখে বলল সরি আপু আমাকে ক্ষমা করবে আমি বুঝতে পারিনি এমন কিছু হবে বলে ছাদের দিকে পা বাড়ালো ফাইজার কথায় নাফিসা অবাক হয়ে গেল নিজে কোনো অপরাধ না করে সরি বলতে আসলো শত অপমানের পরও মুখ বুঝে সব সহ্য করে কিভাবে মেটা এত ধৈর্য কিভাবে ছাদের রেলিং ধরে ফাইজা ভাবছে কেন এসব হচ্ছে আমার সাথে কি দোষ ছিল আমার আমি তো কোনোদিন কাউকে কষ্ট দিইনি তাহলে এমন কেন হচ্ছে আমার সাথে আজ নিজেকে বড্
নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাকে ঢেলে দিবে লোকটাকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে চারদিক থেকে ভেসে এলো আজানের ধ্বনি মাগরিবের আজান পড়ে গেছে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছে নিচের দিকে পা বাড়ল বাসার কারো সামনে কান্না করে না কারণ কান্না মানুষের দুর্বলতা আর মেয়েদের দুর্বলতা দেখা দিলে সামনের মানুষটা শক্তিশালী হয়ে যায় তাই ছাদে দাঁড়িয়ে ভাবছে আর কাঁদছে নিচে এসে মাগরিবের নামাজ পড়ে নাবিলা নাফিসাকে নাস্তা দিয়ে সোজা ছাদে চলে যায় নাবিলা ফাইজার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মা আর আমার অনুপস্থিতিতে নাফিসা কোনো একটা গন্ডগোল পাকিয়েছে নাবিলা বাসায় আসার পর ফাইজা একটা কথাও বলেনি তার সাথে ফাইজা চলে গেল নাবিলা বলে নাফিসা ভাইয়া কি ভাবির সাথে ঝগড়া করেছে আমি কি জানি আমি কি তাদের রুমে গিয়ে পড়ে থাকে নাকি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল নাবিলা আর কথা না বাড়িয়ে ছাদের দিকে গেল ফাইজা ছাদের এক কর্নারে দাঁড়িয়ে এক মনে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে নাবিলা আসতে গিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে নাবিলা ছোঁয়া পেয়ে বুঝতে পেরে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ও হালকা হাসে ফাইজা কি হয়েছে ভাবি কিছু হয়নি ভারী কণ্ঠে বলল আমার দিকে তাকিয়ে বলো তো কিছু হয়নি আরে বাগলে কিছুই হয়নি বললাম তো ভাইয়া তোমার গায়ে হাত তুলেছে তাই না শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল না তো কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল আর কত মিথ্যা কথা বলবে এত অপমানের পরও কেন অভিযোগ করো না তুমি দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ বোঝে না ভাবি প্লিজ চলে যাও তুমি আমি জানি ভাবি তুমি ভাইয়ার প্রতি ঠিক কতটা দুর্বল ভালোবাসা আগলে রাখতে মাঝে মাঝে কঠোর হতে হয় ভাবি চলে যাও কাউকে না বলি আমি মাকে মানিয়ে নেব তোমার জন্য যদি ভাইয়ার ভিতরে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা থাকে তোমাকে ফিরিয়ে আনবে ফাইজা মুখে কিছু বলল না মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো নাবিলা ঠিক বলেছে তাকে কঠোর হতে হবে বুঝে নিতে হবে ফাইজার সম্মতিতে নাবিলা একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে নিচে নেমে আসলো ফাইজা আনমনে ভেবে যাচ্ছে ভাগ্যক্রমে এমন শাশুড়ি আর ননদ পেয়েছে শাশুড়ি তো খুবই ভালো মনের মানুষ আমাকে নিজের মেয়ে মতোই দেখেন নাবিলা তো জীবন দিয়ে ভালোবাসে আমার প্রতি যতটা ভালোবাসা আছে নাফিসার প্রতি ততটা আছে কিনা আল্লাহ মালুম কিন্তু ভাই আর ছোট বোন এমন বধ কেন হলো এটাই বুঝলাম না আমাকে জ্বালিয়ে মারছে নিচে নেমে এসার নামাজ পড়ে সবাইকে ডিনার করতে ডাকে ডিনার শেষে সব কিছু গুছিয়ে এসে রুমে চুপটি করে শুয়ে পড়ে এর মাঝে আদিল অনেকবার কথা বলতে চেষ্টা করেছে কিন্তু ফাইজা পাত্তা দেনি এড়িয়ে গেছে গভীর রাতে ডিম লাইটের আলোয় ফাইজার মুখে এক অপরূপ মায়া সৃষ্টি হয়েছে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে চুলগুলো মুখের সামনে এসে হালকা বাতাসে উঠছে আর ফাইজা গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে আদিল ঘুমন্ত ফাইজাকে দেখছে হঠাৎ ফাইজার গালে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল ফর্ষা গালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ যেন বসে আছে আদিল নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে নিজের মনে মনে ধিক্কার জানাচ্ছে নিজেকে বিয়ের পরে আশানুরূপ ভালো কিছু তো পেলই না তার পরিবর্তে ভাগ্যে শুরু হলো প্রতিদিনকার মতো মনোমালিন্য ঝগড়াঝাটি নিরাশা দিনের পর দিন মনের মধ্যে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি তারপরও কি আমার প্রতি তোমার ঘৃণা জন্মায় না এতটা ধৈর্য ধরে থাকতে পারো কিভাবে আনমনে এসব ভাবতে ভাবতে গালে আলত করে ভালোবাসার পরশ এঁকে দেয় হাতের দিকে নজর পট্টি দেখল হাতে লাল রক্তের মতো ফুটে উঠেছে উঠে গিয়ে মলম নিয়ে এসে আলতো করে মালিশ করতে গেলেই ফাইজা নড়ে চড়ে ওঠে চোখ খুলে আদিলকে এতটা কাছে দেখে ভরকে যায় ফাইজা তরিঘড়ি হয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে আপনি ঠিক আছেন তো ফাইজা ভ্রুঙ্কোচকে আদিলের দিকে তাকায় চেহারায় কেমন মলিনতা ভাব হাতের দিকে নজর পড়তে দেখল মোভ হাতে নিয়ে বসে আছে মনে মনে বলছে আজব আমাকে তো সহ্য করতে পারে না এখন আবার অভিনয় করতে আসলো কেন হঠাৎ ভাবনা ছেদ পড়লো আদিলের ডাকে ফাইজা অবাক হয়ে ওনার দিকে তাকালাম হঠাৎ নাম ধরে ডাকলো কেন কেমন যেন লাগলো নাম ধরে ডাকায় প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ওনার দিকে তাকিয়ে আছে খানিক চুপ থেকে বলল সরি আপনার জ্বর আসছে নাকি কপালে হাত দিয়ে না আমি ঠিক আছে আসলে আমি বুঝতে পার তার কথায় পাত্তা না দিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল ফাইজা আদিল হাবলার মতো তাকিয়ে আছে ফাইজার যাওয়ার পানে প্রায় আধ ঘন্টা হতে চলেছে কিন্তু ফাইজা এখনও ওয়াশরুম থেকে বেরোয়নি এবার যেন আদিলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফুটে উঠল ওয়াশরুমে করছে কি মেয়েটা এতক্ষণ যাবৎ কিন্তু পরক্ষণে কিছু না ভেবে সোফায় শুয়ে পড়ল ফাইজা ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে দেখে আদিল ঘুমিয়ে গেছে কাছে গিয়ে আলতো মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ক্ষমা করবেন আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি তবে আজ আপনার ব্যবহারে কষ্ট দিতে বাধ্য হব আপনার মনের মনে কোথায় আমি আছি না রিয়া আছে সেটা হয়তো আমার অনুপস্থিতিতে বুঝতে পারবেন চলে যাব ভোরে ভালো থাকবেন আর বিরক্তির কারণ হব না আপনার বসা থেকে উঠে ব্যাগ গুছিয়ে রান্নাঘরে যায় সকালে নাস্তাটা বানিয়ে দিয়ে বের হবে মাও নেই তাই না বানিয়ে দিয়ে গেলে খালি মুখে বের হয়ে যাবে সবাই বাসা থেকে নাস্তা বানানো শেষ করে ফাইজা রান্নাঘরের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে থপ করে বসে পড়ল তার চোখ ভরা জল গাল পেয়ে পড়তে লাগলো হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল যেন কান্নার শব্দ কেউ না শুনে 
কারো আসার শব্দ শুনে উঠে নিজেকে কোনো রকম স্বাভাবিক করে নেয় সকালে নাস্তা তৈরি করে দিয়ে সব ডাইনিং এ সাজিয়ে রেখে নিজে তৈরি হতে চলে যায় নাবিলা নামাজ শেষ করে তাসবি পড়ছে ফাইজা তৈরি হয়ে আদিলকে এক নজর দেখে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায় নাবিলের রুমে গিয়ে নাফিসার কপালে আলতো করে চুমু দিয়ে বলে ভালো থাকিস ছোট আপু নাবিলা এক হাতে ব্যাগ নিয়ে নিজ অন্য হাতে ফাইজাকে জড়িয়ে ধরে গেটের সামনে আসলো ফাইজা ট্যাক্সি করে যেতে চাইলে নাবিলা যেতে দেয় না ড্রাইভারকে বলে গাড়ি বের করতে নাবিলার থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে বসে ভাবতে থাকে ফাইজা কোথায় যাব এত ভোরে বাসে গেলে মা বাবা সন্দেহ করবে পরক্ষণেই আদিবার কথা মনে পড়তে কল দিয়ে বসে কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে আদিবার কণ্ঠ শুনতে পায় আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে ভাই তোর কোনো খোঁজখবর নেই যে বিয়ের পর একদম ভুলে গিয়েছিস আমাকে কে বলেছে তোকে যদি ভুলেই যেতাম তাহলে এখন এই মুহূর্তে কল দিতাম না আদিবা মন খারাপ করে বলল হয়েছে হয়েছে থাক এ আর নতুন কি সবসময় তো আমি কল দিই মন খারাপ করছিস কেন বললাম না থাক বাদ দে এই টপিক এত ভোরে কি মনে করে সেটা বল বাসা সবাই কেমন আছে আন্টি কোথায় আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আম্মু তো নানুর বাসায় গেছে গতকাল বিকেলে আসবে কখন দু একদিন থাকবে বলেছে কেন আমি আসছি এখন তোদের এখানে শান্ত কণ্ঠে বলল সিরিয়াসলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো হুম রাখছি এসে কথা বলব ফাইজার ড্রাইভারের সাহায্য নিয়ে চলে যায় আদিবার বাসায় সকালে উজ্জ্বল আলোয় ঘুম ভাঙে আদিলের উঠে ঘড়ি দেখে নেয় প্রায় দশটা বাজে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়েছিল তাই বেলা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু পরক্ষণে আশ্চর্য হয় এত বেলা হলো আজ অথচ ফাইজা একটি বারের জন্য ডাকেনি তবে কি এখনো আমার উপর অভিমান জমে আছে ভাবতেই চারপাশে চোখ বুলিয়ে কোথাও দেখল না ফাইজাকে ফ্রেশ হয়ে নিচে নেমে রান্নাঘরে উঁকি দিয়েও হতাশ হল নাবিলা নাফিসার রুমে গিয়েও দেখল নেই অফিসের দেরি হচ্ছে দেখে তৈরি হয়ে নিচে নেমে দু বোনকে নিয়ে নাস্তা করে বের হয়ে গেল নাফিসা নাস্তার টেবিলে ফাইজাকে না দেখে অবাক হয়ে যায় আজ এত বেলা হয়ে গেল অথচ কেউ বিরক্ত করেনি টেবিলে সব সাজানো অথচ কেউ নেই কোথায়ও নাবিলে চুপচাপ খাওয়া সেরে নিজে রুমে গিয়ে পড়তে বসল আজ আর ভার্সিটিতে যাবে না নাফিসা নাস্তা শেষ করে রান্নাঘর দেখে ছাদে যায় ও ছাদেও নেই নিচে নেমে আদিলে রুমের দিকে পা বানায় রুমে ঢুকতে অবাক হয়ে যায় নাফিসা বিছানায়ও ওয়াশরুমে কোথাও নেই ফাইজা মনে মনে ভাবছে তাহলে কি পালিয়ে গেল মুহূর্তে যেন নাফিসার কাছে সব ওলটপালট লাগছে নিজেই বিড়বির করে বলছে ইস্কাল এতই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে তাই তো চলে যেতে বাধ্য হয়েছে না হয় এত মাস সব কিছু সহ্য করেছিল গুটিগুটি পায়ে নিজে রুমে গিয়ে নাবিলাকে জিজ্ঞেস করে নাবিলাপু ভাবি কোথায় রুমে নেই না জানার ভান করে বলল নাবিলা না ছাদেও নেই কি বলছিস কোথায় গেল জানি না রাগ করে চলে গেছে মনে হয় মলিন মুখে বলল কার সাথে রাগ করবে ভাইয়ার ছাড়া আর কার সাথে রাগ করবে মৃদু হসে বলল যাক গেলে তো ভালোই হলো ভ্রু উঁচু করে বলল মানে ভালো হলো কেন ও মা ভালো না তোকে আর ভাইয়াকে কেউ বারবার ডিস্টার্ব করবে না ভাবিরও তো একটা জীবন তাই না কত আর সহ্য করবে মেয়েটা এভাবে বলছিস কেন আজব খারাপ কি বললাম মা আসলে কি হবে ভেবেছিস একবার কি হবে মেয়ে দেখবে ভাইয়ার জন্য নতুন করে কি মেয়ে দেখবে মানে রেগে যাওয়ার কিছু বললাম নাকি তুই তো বলতি ভাবি এবার এর বউ হবার যোগ্য না তো যোগ্য একজনকে আনতে হবে না দেয়াত হাতে থাকা কুসুম নাবিলার দিকে ছুঁড়ে মেরে রুম থেকে বের হয়ে গেল অফিসে বসে কোনো কাজে মন বসাতে পারছে না আদিল বারবার ফাইজার কথা মনে পড়ছে রাতে সরি বলল অথচ সকাল থেকে একটি বারও দেখেনি ফাইজাকে বাসায় আছে নাকি অভিমান করে চলে গেছে কে জানে ফাইজার ভাবনায় আদিল বিভোর হঠাৎ ফোন বাজল ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখে নাফিসার ফোন ফোন ধরে বলল হুম বলো ভাবি কোথায় ভাইয়া কেন বাসায় নেই না শান্ত কণ্ঠে বলল নাবিলাকে জিজ্ঞেস করো করেছি জানে না আপু গতকাল এভাবে ভাবির উপর নাফিসা আমি অফিসে আছি রাখছি আদিল রাতে রুমে ঢুকে হাত থেকে ঘড়ি খুলছিল নাফিসা তার জন্য পানি নিয়ে এলো আদিল বলল টেবিলে রেখে দে আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি কিছু কথা ছিল ভাইয়া পরে শুনব এখন না প্লিজ এখন যা নাফিসাও আর কথা না বাড়িয়ে বের হয়ে যায় রুম থেকে কত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছি কখনো তো প্রতিবাদ করনি সত্যি ভাবি তোমার সহ্য করার ক্ষমতা অসীম ছিল থাপ্পড় খাওয়ার পরেও তোমার কান্নার আওয়াজ রুমের বাহিরে আসেনি দাঁতের সাথে দাঁত চেপে সব কষ্ট সহ্য করে নিতে তবে কেন এভাবে চলে গেলে ফিরবে কি একটি বার ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেবে ভাবতে ভাবতে নাবিলার কাছে গেল নাবিলা আপু ভাবি নাম্বার আছে তোর কাছে দে না একটু প্লিজ নাই নাবিলা মিথ্যা বলল চল না আপু কালকে ভাবিদের বাসায় গিয়ে নিয়ে আসি তাকে নিচে সরে বলল নাফিসা কেন ভালো লাগছে না তোর আমার তো বেশ ভালোই লাগছে নাফিসা কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে উঠল আপু ক্ষত স্থানে লবণের ছিটা খুবই বিষাক্ত জিনিস বারে আমি খারাপ কি বললাম যাহ এ যুগে কারো ভালো চাইতে নেই হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার নেই এমন ভালোর চেঁচিয়ে বলে আবারও আদিলে রুমের দিকে পা বাড়ালো নাফিসা খুব ভেঙে
এদিকে ফাইজা নামাজ শেষে কেঁদে কেঁদে রাব্বে করিমের দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছে হে আরশের অধিপতি হে আসমান জমিনের বাদশাহ তুমি আমার ধৈর্য শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দাও ওনাকে তুমি হেদায়ত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করো রব্বুল আলমিন তুমি চাইলেই তো সম্ভব সব তুমি তো রহমান ও রহিম তাকে নিয়ে দুনিয়াতেই যেন জান্নাতের পথে হাঁটতে পারি এই তামান্নাটা মঞ্জুর করে নাও আমি তো তোমার উপরে ভরসা করি রব্বুল আলমিন তোমাকে ডেকে তো কখনোই নিরাশ হইনি আমি আজও নিরাশ করো না মাবুদ নাফিসাকে দেখে আদিল সোয়া থেকে উঠে বসে স্বাভাবিকভাবে বলে হ্যাঁ কি যেন বলতে চেয়েছিলে তখন বলো নাফিসা অপরাধী স্বরে সেদিন মিথ্যা কথা বলে ফাইজাকে বকাক শুনিয়েছে এক এক করে সব খুলে বলল আদিলকে নিজের ভুলের জন্য নিজেই অনুতপ্ত হচ্ছে এমন কাজের জন্য যে কোনো শাস্তি নাফিসা মাথা পেতে নিতে রাজি শুধু ফাইজাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সব শোনার পর কেমন যেন নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হল কেন ওই দিন তার কথা শুনতে চায়নি কিভাবে পারলাম এমন একটা কাজের জন্য তাকে দোষারোপ করতে যাও করেনি সব শুনে আদিল নাবিলা রুমে যেয়ে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়ালো আদিলের বিশ্বাস নাবিলা সব কিছু জানে শুধু শুধু না জানার অভিনয় করছে নাবিলা আদিলকে একবার দেখে নিজের পড়ায় মন দিল হঠাৎ পড়া থামিয়ে পেন্সিল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল কি মাফ চাইতে এসেছিস যা এখান থেকে তোর সাথে কথা বলার কিংবা তোকে দেখারও ইচ্ছে হচ্ছে না আমার নাবিলার মুখে এমন কথা শুনে আদিল বেশ কষ্ট পায় অপমান বোধ নিয়ে চুপচাপ নিজের রুমে চলে আসে দীর্ঘ দুই সপ্তাহ কেটে গেল হাওয়ার গতিতে ফাইজার মন খারাপ করে থাকে এতদিন চলে যায় আদিলের খোঁজ জানে না নাবিলা ফাইজাকে প্রতিদিন কল করলেও একটিবারও আদিলের কথা জিজ্ঞেস করেনি এমনকি নাফিসার কথাও না নাবিলা ফাইজার সাথে কথা বললেও আদিলের সাথে বলে না প্রতিদিনকার মতো আজও আদিল অফিস থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে পা ঝুলিয়ে খাটে শুয়ে আছে এমন সময় মোবাইলে এত জোরে ভাইব্রেট করে বিরক্তিতে মন ছেয়ে গেল আদিলের মোবাইলের দিকে তাকাতেই খানিক অবাক হলো আন্ডোর নাম্বার থেকে একটা মেসেজ এসেছে ভালো করে নাম্বারের ছন্দটা দেখে কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় এ তো রিয়ার নাম্বার দীর্ঘ ছয় বছর পর কি মনে করে মেসেজ দিল রিয়া কাপা কাপা হাতে মেসেজটি সিন করল কয়েকটা লাইন লেখা তাতে কেমন আছো আদিল ক্ষমা করে দিয়ে আর একটিবার কি আমাকে সুযোগ করে দিবে প্লিজ ভালোবাসি এখনো আগের মতো রিয়া মেসেজটি পড়ে আদিল চুপসে গেল মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সব পুরনো দিনের কথা প্রায় ভুলতে বসার সেই সব পুরনো স্মৃতি মেসেজটা পড়ে আদিল আবারও স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ল রিপ্লাই অপশনে গিয়ে কিছু একটা লিখতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো আদিল না কোনো অভিমানে নয় বর্তমানের কথা চিন্তা করে মনে মনে বলল অতীত অতীতেই থাক এখন এসব পাত্তা দেওয়া মোটেও ঠিক হবে না রিয়ার মেসেজটা ডিলিট করে দিয়ে যত্ন করে সেটটা বন্ধ করে সিমটা খুলে টুকরো টুকরো করে ফেলল টানা ছয় বছর রিয়ার অপেক্ষা ছিল ফিরে আসবে বলে তবে আসেনি ছয় বছর ধরে এ নাম্বারটি ব্যবহার করেছিল শুধু একটিবার রিয়ার রেসপন্স পাওয়ার আশায় আজ তা পেয়েছে এখন আর এ নাম্বারটা ব্যবহার না করলে চলবে তাই টুকরো করে ফেলেছে খুব অস্থির লাগছে আদিলের একটু খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে পারলে ভালো হতো উঠে ছাদে এসে দোলনায় গায়ে নিয়ে বসল খুব মনে পড়ছে এখন ফাইজাকে ফাইজা থাকলে তো এখন কফি দিয়ে যেত নাবিলেও কথা বলছে না নিঃশ্বাসটা যেন আদিলের বন্ধ হয়ে আসছে তারপর সিদ্ধান্ত নিল আগামীকাল অফিস থেকে ফেরার পথে ফাইজাকে নিয়ে আসবে রাত প্রায় দুইটা রুমে আসে আদিল নাবিলা নাফিসা ঘুমিয়ে গেছে নিজেও রুমে গিয়ে লম্বা ঘুম দিল সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে অফিসের জন্য তৈরি হয়ে নিচে নামে আদিল নাস্তার টেবিলে নাফিসা আছে নাবিলা নেই নাবিলার চেয়ারটি ফাঁকা দেখে বুকে ছ্যাত করে ওঠে না খেয়ে বেরিয়ে যায় নাফিসা ঝলমলো চোখে আদিলের যাওয়ার পানে তাকিয়ে আছে নিজেও না খেয়ে রুমে এসে চুপটি করে শুয়ে থাকে আদিল অফিস শেষে বেরিয়ে ফাইজার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলো গাড়ি পার্ক করে বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দেখে সুফিয়া বেগম শাশুড়ি বসে আছে ড্রয়িং রুমে দেখেই এগিয়ে গিয়ে সালাম দেয় সুফিয়া বেগম সালামের উত্তর দিয়ে অবাক হয়ে যান আদিলকে দেখে আরে বাবা কেমন আছো বসো বসো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ বাবা কোথায় বাসায় নেই না বাহিরে গেছে একটু আগে এখনো ফিরে আসেনি তোমাদের বাসা সবাই ভালো আছে তো জি ভালো তা বাবা ফাইজাকে নিয়ে আসতে কয়েকদিন এসে থেকে যেত এ কথা শুনে আদিলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ফাইজা তাহলে বাসায় আসেনি কোথায় আছে তাহলে ভয়ে বুক যেন ধুকপুক করছে তুমি কি অফিস থেকে আসছো জি ইয়ে মানে এদিকে একটু কাজে আসছিলাম তো তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে দেখা করে যাই ও আচ্ছা অফিস থেকে আসছো যেহেতু ফাইজা রুমে গিয়ে ফ্রেশ হও আমি নাস্তা দিচ্ছি না না অন্য এক সময় আসবো মা বাসে যেতে হবে কাজ আছে আমার সে কি খালি মুখে চলে যাবে নাকি আজকে না মা ফাইজাকে নিয়ে আসবো আবার আসি আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা নাবিলা ওয়াশরুমে ঢুকেছে অনেকক্ষণ আগে বের হওয়ার কোনো নামই নেই এদিকে একবার নাবিলার ফোন বেজে চলছে নাবিলা উঠে ফোন হাতে নিয়ে দেখে ভাবি দিয়ে সেভ করা নাম্বারের দিকে এক দৃষ্টি দিয়ে তা
নাফিসা কোনো রেসপন্স না করে নাম্বারটা নিজের ফোনে টুকে নিল ছাদে দাঁড়িয়ে পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়া সূর্যের দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে ফাইজা কিছু একটা ভাবতেই চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু অস্ত্র জমে গেছে হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলো অচেনা নাম্বার তাই রিসিভ না করে রেখে দিল কিন্তু একের পর এক কল আসছে দেখে ফোনটা রিসিভ করে কানে ঠেকিয়ে চুপ করে রইল ওপাস থেকে আওয়াজ আসলো কেমন আছো ভাবি ওপাস থেকে নাফিসার কণ্ঠ শুনে বিস্ময় হলো ফাইজা নাফিসা কল দিয়েছে এটা যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে অজান্তে চোখের কোণে ভিজে গেল নাফিসা ফাইজার কোনো সারা না পেয়ে আবারও বলে উঠল ভাবি হুম কেমন আছো বললেন না যে আলহামদুলিল্লাহ ভালো তোমরা কেমন আছো সবাই যেমন রেখে গেছো আজ হঠাৎ কল করলে এতদিন পর কিভাবে মনে পড়লো আমায় নাফিসা মৃদু হাসল ভেজা চোখ ঠোঁটের হাসির অনুভূতিটা এই প্রথম কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল মনে তো প্রতি সেকেন্ডই পরে তারপর দুই পাশে খানিক নীরবতা বিরাজ করল নীরবতা ভেঙে নাফিসা বলল এভাবে চলে গেলে কেন ভাবি চাইনি আর কারো বিরক্তির কারণ হতে তাই ভারী কণ্ঠে বলল ফাইজা ছোট বোন হিসেবে কি একটি বারও ক্ষমা করা যায় না ভাবি অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার সাথে বুঝতে পারিনি তখন তবে হারিয়ে বুঝেছি ক্ষমা করে দিয়ে নতুন করে পথ চলা শুরু করতে পারবে না ফিরে আসো প্লিজ ভাবি নাফিসার কান্নায় ফাইজার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই আস্তে করে ফোন কেটে দিয়ে নিজেও ডুকরে কেঁদে উঠল রাত বারোটায় আদিল মলিন মুখে ঘরে প্রবেশ করল নাফিসা ঘুম ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করল আজ এত দেরি হলো যে ভাইয়া আদিল কোনো জবাব না দিয়ে রুমে চলে আসলো নাফিসা ঘুম ঘুম চোখে হ্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকলো ফ্রেশ হয়ে বারান্দায় গ্রিল চেপে ধরে বের বের করে বলে অপারক হৃদয়ে তোমাকে অবহেলার কি রূপিনা ধারণ করেছিলাম সেদিন তাই আজ তার মাসুল দিতে হচ্ছে তুমি হিনা প্রতিটি দিনে প্রতিটি সেকেন্ডে এক ঝড়ের মতো এসে জীবনকে এলোমেলো করে দিয়ে চলে গেলে আদিল সারা রাত বারান্দায় দোলনাতে বসিয়ে কাটিয়েছে সকালে উঠে ওয়াশরুমে গিয়ে শুধুমাত্র চোখে মুখে পানি দিয়ে বেরিয়ে পা ঝুলিয়ে দুই পাশে হাত দিয়ে বিছানায় বসে আছে নাফিস আসার শব্দে শান্তভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নেয় নাফিস আর শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ভাবিকে ফিরিয়ে আনবে না গিয়েছিলাম তবে ও বাসা যায়নি বলির মুখে ভারী কণ্ঠে বলল নাবিলা নাফিসাকে ডাকতে এসে তাদের কথোপকথন শুনে থমকে গেল দরজা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের দিকে নজর দিয়ে দেখে মুখটা কেমন ফ্যাকাশো হয়ে গেছে চোখগুলো কেমন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে চুলগুলো কেমন উস্কো খুস্কো হয়ে আছে ফাইজা যাওয়ার পরে আর দাঁড়ি মুন্ডানো হয়নি হয়তো তাই তো দাড়িগুলো কেমন জট পাকিয়ে আছে গভীর দৃষ্টি দিয়ে ভাইকে পর্যবেক্ষণ করে নাবিলার বুকটা ছ্যাত করে উঠল হঠাৎ দরজা থেকে আদিলের চোখ পড়তেই নাবিলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু চমকে উঠল সাথে সাথে অবশ্য মিষ্টি হাসিতে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এই ভেবে অনেকদিন পর নাবিলা তার রুমে উঁকি দিয়েছে নাবিলা নিজেকে আর সামলাতে পারেনি দৌড়ে গিয়ে ভাইকে জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল উফ গত কয়েকটা দিন ধরে শুধু ভাইয়ের ছটফটানিটাই দেখে গেছে তাই আর সহ্য করতে না পেরে ভাইয়াকে পই পই করে সত্যিটা বলে দিল দিয়ে দিল আদিবার বাসার ঠিকানা কিভাবে যে এতগুলো দিন হু হু করে চলে যায় টেরও পায়নি বোনের কপালে আলতো করে চুমু দিয়ে তৈরি হয়ে বের হয়ে যায় আদিবার বাসার উদ্দেশ্যে এদিকে ফাইজার মাথা ব্যথা করে দেখে ঘুমাচ্ছে আদিবা গোসল সেরে মুখ মুছতে মুছতে বারান্দায় গেল তোয়ালে রাখতে তখনই শা শা করে একটা গাড়ি এসে থামলো গেটের সামনে মিনিট পাঁচেক পরে একজন পুরুষ লোক নামল সাদা পাঞ্জাবি টাকটোর ওপর প্যান্ট পরা চাপ দাঁড়ি চোখে সানগ্লাস দুঃখী দুঃখী চেহারা নিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করে ফোনে কার সাথে যেন কথা বলছে আদিবা লোকটাকে বেশ চিনতে পারছে আরে চিনবই বা না কেন সেই তো ফাইজার স্বামী আদিবা বিড়বিড়িয়ে বলছে আহারে বেচারা বউ হারিয়ে অপ্রকৃতস্থের মতো হয়ে আছে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কিছু খেয়েছে কিনা সন্দেহ আছে ভাবতেই আনমনে হেসে ওঠে রোদটা এখন মাথার উপরে চির বিড়িয়ে গরম লাগছে আদিবার রুমে এসে ফাইজাকে জাগাচ্ছে কিন্তু ফাইজার ওঠার কোনো নামই নেই আদিবার ডাকে ভীষণ বিরক্তি বোধ করে বিছানায় উপর হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুছল চাদর টেনে মাথার উপর দিয়ে ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলল আদু যা তো এখান থেকে আমার ঘুমের ডিস্টার্ব হচ্ছে কিন্তু আরে ধুর ঘুমের গুল্লি মার উঠে দেখ কে এসেছে তুই গিয়ে দেখ আমার দেখার শখ নেই যা ভাগ ঘুমাতে দে এর মাঝে কলিং বেল বেজে ওঠে কয়েকবার আদিবা ফাইজার পাশ থেকে বালিশ নিয়ে ফাইজার পিঠে বাড়ি দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায় ছয় বছরের ছোট ভাই আবিরকে পাঠায় দরজা খুলতে আবির দরজা খুলে অপরিচিত লোক দেখে দৌড়ে আবার ভিতরে রুমে চলে গেল আদিল বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম দেয় আদিবা পর্দার ওপাস থেকে সালামের জবাব দিয়ে ভেতরে আসতে বলে আদিল নিজের পরিচয় দিয়ে ফাইজার কথা জানতে চায় আদিবা আবিরকে পাঠায় মেহমানকে ফাইজার রুম দেখিয়ে দিতে আদিল রুমে ঢুকে দেখে ফাইজা ঘুমে মগ্ন কয়েকবার ডাকার পর ফাইজা ভেবেছে আদিবা বিরক্ত করছে তাই চোখ বন্ধ করে বলছে আদু যা এখান থেকে শান্তিতে ঘ
চোখ বন্ধ করে লাফিয়ে উঠতে বলতে শুরু করে সমস্যা কি তোর বাসায় গিয়ে দিন দুপুরে ডাকাত চুল বাঁধতে বাঁধতে সামনের দিকে তাকিয়ে যেন পুরাই স্তব্ধ হয়ে গেল এই কাকে দেখছে আদিল হাসতে হাসতে খাটে বসে বলে ওমা থেমে গেলে যে আর বলবে না ফাইজা রাগের চোটে দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করতে লাগলো আদিল ভ্রুম কুচকে ফাইজার দিকে তাকিয়ে বলল সারা রাত চোর পাহারা দিয়েছ নাকি আমার ঘুম হারাম করে মহারাণী এখানে পড়ে পড়ে মরার মতো ঘুমাচ্ছে কিন্তু আদিলের কথা ফাইজার যেন শুনতেই পায়নি সে আদিলকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যস্ত বারবার চোখ কোচলে তাকাচ্ছে আদিল কি সত্যি এসেছে নাকি সে স্বপ্নে বিভোর ফাইজার কাণ্ড দেখে আদিল হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে কোনো মতে হাসি থামিয়ে বলল তাড়াতাড়ি ওঠো আমাদের ফিরতে হবে ফিরতে হবে মানে আদিল ভ্রুম কোচকে বলে ওঠে ফ্রেন্ডের বাসায় আমাকে ঘর জামে রাখার ইচ্ছা আছে নাকি যাও তাড়াতাড়ি করো আমি কোথাও যাচ্ছি না আর তৈরি হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই আদিল আবারও শান্ত কণ্ঠে বলল কথা না বাড়িয়ে রেডি হয়ে নাও দেরি হচ্ছে সরি আপনি আসতে পারেন এবার আদিল কিছুটা ধমকে সুরে বলে সম্মানে বাসা থেকে বিদায় নিতে হলে ভালোভাবে বলছি তৈরি হও আচ্ছা না হলেও সমস্যা নেই যেভাবে আছো এভাবেই নিয়ে যাবো রিক্সায় করে যখন জ্যামে আটকা পড়বো তখন রং বেরঙের কত রঙের পুরুষ দেখবে ফাইজা এতটুকু শুনে নিজের চোখ বন্ধ করে দু হাতে কান চেপে ধরে ওয়াশরুমে দৌড়ে ঢুকে আদিল অন্য রুমে গিয়ে আবিরের সাথে দুষ্টমি করছে ফাইজা ফ্রেশ হয়ে বের হয়ে বারবার শুক্রিয়া জানাচ্ছে মহান রবের দরবারে খুশিতে যেন বাঁধ মানছে না চোখের নোনা অশ্রু জল তৈরি হয়ে আদিবার থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসলো দুজনে গাড়ি চলছে দুজনে নীরব নীরবতা ভেঙে আদিল বলল রেগে আছো এখনো আমার উপর রাগার মতো তো কোনো কারণ দেখি না তাহলে এত চুপচাপ বসে আছো যে বক করে কাউকে বিরক্ত করার ইচ্ছা নেই বিরক্ত হব কেন তোমার মুখে দুনিয়ার সবচেয়ে অসুন্দর কথাটাও সুন্দর লাগবে আমার কাছে বা আব্বা আপনার তো দেখি প্রশংসায় ইত্রা বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস আছে মনে হচ্ছে জি না আমি মোটেও বাড়িয়ে বলছি না অফিসে যাননি আজকে অফিসে গিয়ে ফাইলের নিরস কাগজের খসখসে পাতা উল্টিয়ে কি লাভ তার চেয়ে তোমাকে বাসায় ফিরিয়ে নিতে আমার হৃদয় বড্ড বেশি টানে প্রতি উত্তরে ফাইজা কিছু না বলে মৃদু হেসে বাহিরে তাকালো এদিকে সাজেদা বেগম বাসায় এসে ফাইজাকে না দেখে জিজ্ঞেস করে কিরে বোমা কোথায় দেখছি না যে ভাবি তো বাসায় নেই সাজেদা বেগম খানিক রাগি সরে বলল বাসায় নেই মানে কোথায় গিয়েছে আসলে মা ভাইয়া না ভাবিকে নিয়ে এক ফ্রেন্ডের বাসায় গেছে তুতলিয়ে বলল নাবিলা চিন্তা করো না মা ভাইয়া বলেছে সন্ধ্যার আগে ফিরে আসবে অনেক জার্নি করে এসেছো তুমি বরং ফ্রেশ হয়ে নাও রেস্ট করো নাবিলা বলল সাজেদা বেগম কিছু একটা আঁচ করতে পেরে মাথা নাড়িয়ে নিজে রুমে চলে গেল মা উঠে যাওয়াতে দুজন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দু বোন দুজনের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হেসে উঠল সন্ধ্যা সাতটা সাজেদা বেগম আর নাবিলা নাফিসা ড্রয়িং রুমে বসে আছে সাজেদা বেগম বসে বসে বই পড়ছেন আদিল আসার কোনো খবর নেই নাফিসা ভাইয়ের ফোনে বারবার কল দিচ্ছে কিন্তু রিসিভ হচ্ছে না সেই সকালে বেরিয়েছে ভাইয়া ভাবিকে নিয়ে আসতে এতক্ষণে তো চলে আসার কথা তবে কি ভাবি আসবে না আনমনে এসব ভাবতেই ভয় যেন বুক থুক থুক করে উঠল নাফিসার ছলো ছলো চোখে নাবিলার দিকে তাকায় নাবিলা ফাইজার ফোনেও ট্রাই করলো কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা ঠোঁট বাঁকা করে নাফিসার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল হাতে ইশারা করে বুঝালো অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই নাফিসার গলা যেন শুকিয়ে আসছে এক গ্লাস পানি নিয়ে চুমুক দিল সাজেদা বেগম বইয়ের ভেতরে এক আঙ্গুল ভাঁজ করে বই বন্ধ করে বুকের সাথে মিশিয়ে দুই মেয়েকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে নিল নাবিলাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে নাফিসার মুখ কেমন মলিন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন আচ্ছা তোরা দুজনে আমার থেকে কি লুকাচ্ছিস মায়ের কথা নাবিলা চমকে উঠল নাফিসার হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল সাথে সাথে প্রচণ্ড কাশি শুরু হলো পানি যেন নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আকস্মিক এরকম প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল দুবনে সাজেদা বেগম কিছু একটা বলতে যাবে এমনই সময় কলিং বেল বেজে ওঠে নাফিসা দৌড়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই ভাইকে দেখতে পেল ভাবি নেই তার সাথে মুহূর্তে যেন নাফিসার হৃদয়টা ছাদ করে উঠল আদিল হাসি মুখে ভিতরে প্রবেশ করল নাফিসার দরজার পাশে ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল আদিল কিছুক্ষণ দুবনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করল দুজনের চোখে কিছু একটা হারানোর ভয় আদিল মৃদু হেসে ডাক দিল নাফিসা নাফিসা পেছনে তাকালে আদিল বলে কিরে সারা রাত দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকার প্ল্যান করলি নাকি আদিলের এমন কথায় নাফিসার রাগ উঠে যায় সামনে তাকিয়ে যেই না দরজা দিতে যাবে তখনই দেখে ট্রলি হাতে ফাইজা দাঁড়িয়ে আছে নাফিসার মলিন চেহারায় ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক চিলতে হাসি দুই বোনে দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফাইজার উপর বোনদের এমন কাণ্ড দেখে আদিলও হেসে উঠল মুখ ফসকে বলে ফেলল জানো মা আজ অনেক দিন পর বাসাটা কেমন যেন পরিপূর্ণ দেখাচ্ছে সাজেদা বেগম কপাল কুচকে বলল এতদিন কি ফাইজা বাসা ছিল না মায়ের প্রশ্নে আদিল ভয় পেয়ে যায়
আমি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস আদিল শান্ত কণ্ঠে বলল মা জার্নি করে এসেছি মাথাটা খুব ব্যথা করছে ফ্রেশ হয়ে এসে সব বলি বলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল ফাইজা এসে শাশুড়িকে সালাম দেয় আসসালাম আলাইকুম মা ওয়ালাইকুম আসসালাম কোথায় গিয়েছো তুমি কার থেকে অনুমতি নিয়ে গিয়েছো রাগেশ্বরে বললেন ফাইজা তাকিয়ে দেখলেন সাজেদা বেগমের চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে আছে বুঝে যাচ্ছে অনেক রেগে আছে কি হলো চুপ করে আসো যে ফাইজা জুরালো ধমক শুনে ভয়ে এক ঢোক গিলল অসহায় দৃষ্টিতে নাবিলা নাফিসার দিকে তাকালো নাবিলা নাফিসা মায়ের এই রাগকে খুব ভয় পায় তাই কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না ফাইজা ননদিনীদের দিকে তাকিয়ে একটা শুকনো হাসি দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল কিন্তু এরই মাঝেও এক ফোটা অশ্রু নাবিলা নাফিসার চোখ এড়িয়ে যেতে পারল না রান্নাঘর থেকে পানি নিয়ে এসে সাজেদা বেগমের হাতে দিলেন সাজেদা বেগম পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বসে ঢকঢক করে সবটা পানি শেষ করলেন একসাথে দেখে মনে হচ্ছে যেন কত বছরের তৃষ্ণার্থ মাকে কিছুটা শান্ত দেখে ফাইজাকে এক প্রকার জোর করে রুমে ফ্রেশ হতে পাঠিয়ে দিল নাবিলা নাফিসা হাঁটু কেড়ে মায়ের পায়ের কাছে বসে সব খুলে বলল একে একে নাবিলা অপরাধীর ন্যায় মাথা নিচু করে বসে আছে সব শুনে সাজেদা বেগম ভেজা চোখে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠে এক চিলতে হাসি পরম যত্নে দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে এ কান্না কোনো দুঃখের নয় সুখের রাত এগারোটায় খাওয়া দাওয়া শেষ করে সব গুছিয়ে রেখে রুমে আসলো ফাইজা ঈশার নামাজটা পড়া হয়নি তাই অজু করে এসে নামাজে দাঁড়ালো ফাইজাকে নামাজে দাঁড়াতে দেখে আদিল নিজেও অজু করে এসে দাঁড়ালো একাগ্র চিত্তে মহান রবের সান্নিধ্য লাভের আশায় মনের আগুলতা দিয়ে আল্লাহ আমার সামনে আছেন এটা স্মরণে রেখে নামাজ শুরু করে উপলব্ধি করতে পারে নামাজের মজাটা এই প্রথম নামাজ আদায় করে এত বেশি মজা পাচ্ছে আদিল ফাইজা সালাম ফিরিয়ে আদিলকে দেখে বিস্মিত হয় নামাজ শেষে চোখ দুটি ভিজে গেল আদিলের নিজের সমস্ত খারাপ কৃতকর্মের জন্য তওবা করল আল্লাহর কাছে আদিলকে নামাজ পড়তে দেখে খুশিতে নিজের অচান্তেই এক ফোটা অশ্রু বাড়ি গড়িয়ে পড়ল ফাইজার অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আদিলের দিকে আদিল মোনাজাত শেষ করে আলত করে ফাইজার চোখের পানি মুছে দেয় চোখে চোখ রেখে বলে পুরাবৃত্ত সব ভুলে যাও আজ থেকে আমাদের নতুন জীবন শুরু আদিলের কথায় ফাইজা মৃদু হেসে ওঠে সকালে হেসো মন খুলে ওঠো তাড়াতাড়ি ঘুমাবো ফুলসজ্জা রাতে দেরি করে ঘুমানোটা কি ঠিক ফাইজা কপাল ভাজ করে বলল অ্যাঁ আদিল দুষ্টুমি স্বরে হেসে বলল খারাপ কিছু বললাম নাকি প্রতি উত্তরে ফাইজা কোনো কথা বলল না নীরবতা দেখে ফাইজাকে কোলে করে খাটে শোয়ালো আদিল আরে আরে করছেন কি দাঁড়ান দাঁড়ান এতক্ষণ না মুখে টেপ পেঁচিয়ে রেখেছো এখন আবার কি হলো ফাইজা আজ শোয়া হয়ে হেলান দিয়ে বসে বলল আজ কোনো উপলক্ষে ফুলসজ্জা রাত সেটা বলুন এমন কথায় আদিল খানিক রেগেই বারান্দায় চলে যায় মিনিট পাঁচেক পর ফাইজা গুটি গুটি পায়ে যায় আদিল বারান্দায় রেলিং ধরে আকাশ পানে তাকিয়ে আছে ফাইজা চুপচাপ পাশে গিয়ে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ আদিলকে পর্যবেক্ষণ করল আদিল ফাইজার উপস্থিতি টের পেয়ে কিছু বলল না নিজ থেকে ফাইজা শান্ত কণ্ঠে বলল আজ যেহেতু বলেছেন ফুলসজ্জা রাত তাই কিছু নিয়ম ফলো করতে বলবো ভাবছিলাম কিন্তু না শুনে রেগে গেলেন খানিক চুপ থেকে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল যাক না শুনলে কি আর করার বলে পিছু হাঁটা দিলে আদিল ফাইজার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজের সাথে মিশিয়ে নিয়ে বলে ফুলসজ্জা রাতে আবার কিসের নিয়ম যান অজু করে আসেন দুইজনে মিলে একসাথে দুই রাখাত নফল সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের নতুন জীবন শুরু করব ইনশাল্লাহ আদিল নিজেই নিজের উপর রাগ হচ্ছে মাঝে মাঝে না বোঝে খামোকা রেগে যায় বলে অজু করে দুজনে একই সাথে দুই রাখাত সালাত আদায় করল তারপর আদিলের হাতে ভাজ করা এক টুকরো কাগজ দিল ফাইজা কি এটা ফুলসজ্জা রাতে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে পড়তে হয় এটা বিয়ের প্রথম দিন এনেছিলাম খুব যত্ন করে রেখেছি আজকের জন্য অগাধ বিশ্বাস ছিল আল্লাহ অবশ্যই আমার দোয়া কবুল করবেন আলহামদুলিল্লাহ করেছেন এ কথা বলতে চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এলো ফাইজার আনমনে বলে ফেলল সত্যি তিনি পরম দয়ালু মহাপ্রজ্ঞাময় যার শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না কখনো আদিল ফাইজার থুতনি ধরে মুখটা তুলে চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল প্রমিস আর এক ফোটা অস্ত্র গড়াতে দেব না তোমার তারপর ফাইজার মাথায় হাত রেখে দোয়াটি বলে আমি এর যত কল্যাণ রয়েছে এবং যত কল্যাণ তার স্বভাবে আপনি দিয়েছেন তা চাই আর এর যত অকল্যাণ রয়েছে এবং যত অকল্যাণ ওর স্বভাব চরিত্রে আপনি রেখেছেন তা থেকে আপনার আশ্রয় চাই গভীর রাতে আদিল পাশ ফিরে দেখে ফাইজানি ঘুম ঘুম চোখে ডাক দিতে যাবে তার আগে নজর পড়ে রুমের এক কর্নারে ফাইজা নামাজ পড়ছে হাতের ফোনটা হাতে নিয়ে দেখে তিনটা ছুঁই ছুঁই তড়িঘড়ি হয়ে উঠে উজু করে এসে নিজেও তাহাজ্যুতে নামাজ আদায় করে নামাজ শেষে দুজনই গল্প করতে করতেই চারদিক থেকে ভেসে আসলো মোয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠে ফজরের আজান আদিল টুপি মাথায় দিয়ে বের হয়ে যায় মসজিদের দিকে 
ফয়জা নামাজ শেষ করে ননদিনীতে রুমে যায় নাবিলা নাফিসাকে কোরআন শেখাচ্ছে এটা দেখে মৃদু হেসে ভেতরে প্রবেশ করে তাদের পাশে গিয়ে বসে সাজিদা বেগমও নামাজ শেষে বসে বসে তাসবি পড়ছেন প্রতিদিন ফাইজা কোরআন তেলোয়াত করে কিন্তু তার তেলোয়াত তো রুমের বাইরে শোনা যায় না কিন্তু আজ এত শোনা যাচ্ছে যে এটা দেখতে সাজিদা বেগম ধীরে ধীরে ফাইজা রুমে গিয়ে এগোচ্ছিলেন হঠাৎ নাবিলাদের রুমের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন ভেতরের দৃশ্য দেখে খুশিতে এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল নাবিলা তেলোয়াত করছে আর ফাইজা নাফিসাকে শব্দ ভেঙে ভেঙে কোরআন শেখাচ্ছে সাজিদা বেগম ভেতরে ঢুকে আনন্দের তিন মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন নাবিলা নাফিসা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর ফাইজা শাশুড়ির মুখের দিকে তাকে বিজয়ী হাসি দিল যে হাসিতে বোঝালো সে পেরেছে পেরেছে সবাইকে ইসলামের সুশীতল ছায়া তুলে নিয়ে আসতে সাজিদা বেগম ফাইজার কপালে চুমু দিয়ে বললেন আমি মা হয়ে যেটা পারিনি করতে তুই সেটা করেছিস আল্লাহ যেন প্রতিটি ঘরেই এমন একটা খোদা ভীরু বউ উপহার দেয় নাফিসা উল্টো হাতে চোখের পানি মুছে বলে উঠল আচ্ছা ভাবি আমি যে না জেনে বুঝে এতগুলো গুণা করেছি বেপর্দায় চলেছি কি হবে এসব গুণার হুম বলছি আল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে কিংবা নিজের আত্মার প্রতি জুলুম করে অতপর আল্লাহ হতে ক্ষমা ভিক্ষা করে সে আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু পাবে সুরা নিসা আয়াত দশ অন্য আয়াতে তিনি বলেন যারা তবা করবে ইমান আনবে আর সৎ কাজ করবে আল্লাহ এদের পাপগুলোকে নেকিতে পরিবর্তিত করে দেবেন আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল বড়ই দয়ালু সুরা ফুরকান আয়াত সত্তর আলহামদুলিল্লাহ তোমার উসিলয় আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ দেখালেন ফাইজাকে জড়িয়ে ধরে বলল সত্যি ভাবি ভালোবেসে ফেলেছি মনের অজান্তি ফাইজা আলত করে নাফিসার গাল টেনে বলল আমিও ভালোবাসি পিচ্ছে আপুটাকে বলে নিজের রুমে এসে কোরআন শরীফ নিয়ে বসল আদিল মসজিদ থেকে ফিরে এসে রুমের কাছে আসতেই ফাইজার কণ্ঠ ভেসে আসে সুন্দর একটা সুর ফাইজা কোরআন তেলোয়াত করছে আর আদিল দরজায় হেলান দিয়ে মন ভরে সেই সুরটা শুনছে এত সুন্দর করে তেলোয়াত করলে যে কেউ হারিয়ে যাবে সেই সুরের বাণীগুলোর মাঝে আদিলের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে ভেতরে ঢুকে ফাইজার পাশে বসলে ফাইজা বলে ওঠে আচ্ছা এসব কি সত্যি নাকি স্বপ্ন বলবেন একটু আমি কি স্বপ্ন দেখছি আদিল আলতো হাতে ফাইজার নাক টেনে বলল স্বপ্ন নয় মহারানী স্বপ্ন তো এতদিন দেখেছিলে ফাইজার চোখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল ফাইজার দিকে তাকিয়ে আদিল বলল সেই আমরাই যখন সুখের মুখ দেখি তখন ভুলে যাই সেই সত্তাকে যিনি আমাদেরকে সুখের মতো নিয়ামত দান করলেন ভুলে যাই তখন শুক্রিয়া আদায় করতে অথচ আল্লাহ তালা বলেছেন যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর সুরা ইব্রাহিম আয়াত সাত বান্দা যদি আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করে এবং তার অবাধ্য কাজ থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহ তালা বান্দার প্রতি নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন এ প্রসঙ্গে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তৌফিক প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না ফাইজা অবাক দৃষ্টিতে আদিলের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলেন এত কিছু জানেন আপনি আদিল মৃদু হেসে বলল জানতাম না আগে জেনেছি তোমার জন্য ফাইজা কপাল ভাঁজ করে বলল আমার জন্য হুম যখন চলে গিয়েছো তখন বুঝেছি সত্যি বলতে কি জানো আমার ইগোটা অস্বাভাবিক পর্যায়ে বেশি ছিল তুমি যদি চলে না যেতে তাহলে বুঝতামই না দিন সম্পর্কে ইগোর কাছে জিতে গিয়ে হয়তো হারাতাম তোমার মতো অল্লাহ ভীরু জীবন সঙ্গিনীকে তুমি চলে যাওয়ার পর কেমন যেন এলোমেলো লাগতো নিজেকে খুব মিস করতাম তখন তোমার নামাজ পড়া নিয়ে বিরক্ত করাটাকে অফিসের কাজেও মন বসাতে পারতাম না তারপর কিছু ইসলামিক বই কিনে সেগুলো পড়ি একটু আত্ম নামাজও পড়েছি তারপর থেকে তোমার জন্য পাগল প্রায় হয়ে গেলাম যখন থেকে বুঝতে পারলাম একজন দিনদার জীবন সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নিয়ামত তখন থেকে নিজেকে খুব লাকি ভাবতে শুরু করি বলতে বলতেই চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে ওঠে আদিলের খুশিতে যেন বাঁধ মানছে না চোখের নোনা জল খুশিতেও যে অশ্রু খরণ হয় তা হয়তো নিজে এই পরিস্থিতি শিকার না হলে অজানাই থেকে যেত ফাইজার মনে মনে বলছে নিশ্চয়ই কষ্টের পরেই রয়েছে স্বস্তি সুরা ইনসুরাহ আয়াত পাঁচ আদিল ফাইজাকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বলল ভালোবাসি সত্যি অনেক ভালোবাসি এই ভালোবাসা নিয়ে জান্নাতে যেতে চাই দুজন একসাথে ইনশাল্লাহ জানো নিজের অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছি কিভাবে যে কি হলো সেটা নিজেও জানি না ফাইজার থুতনি ধরে মুখ উপরে তুলে দুহাত দিয়ে আলত করে চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমায় তাই না আপনার দেওয়া কষ্টগুলোর মাঝেও আমি ভালোবাসা খুঁজে নিয়েছি তুমি লাইফে না আসলে জানতামই না শত অবহেলার পরও একটা মানুষ আমায় এত ভালোবাসে ফাইজা আদিলের গলা জড়িয়ে মাথা নিচু করে মাথাটা আদিলের বুকে ঢেকিয়ে রেখেছে মনে মনে শুক্রিয়া আদায় করছে সত্যি তুমি মহান মহান তোমার দয়া আলহামদুলিল্লাহ জানেন এই পৃথিবীতে কোনো কিছু স্থায়ী নয় এমনকি আমাদের সমস্যাগুলো স্থায়ী নয়
ধৈর্য ও নামাজের দ্বারা তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন সুরা আল বাকারা দুই একশো তিপ্পান্ন অন্য আয়তে সবরের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন আর তোমরা ধৈর্য ধরো নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন সুরা আনফাল আয়াত ছেচল্লিশ ধৈর্যের ফল যে এতটা মিষ্টি বই আনবে আমার জন্য তা কখনোই কল্পনা করিনি তবে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহর দয়ার প্রতি তাই তো আমি নিরাশ হইনি